ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നാം സഭയുടെ ഉത്പ്രാവണം ഉത്പ്രാവണത്തോടനുബന്ധിച്ച് നടക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ വിശുദ്ധന്മാരുടെ പുനരുദ്ധാനവും രൂപാന്തരവും എന്നുള്ള വിഷയം നാം ചിന്തിക്കുകയുണ്ടായി സഭയുടെ എടുക്കപ്പെടലിന് ശേഷം സഭയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ വിവിധ കാര്യങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ഭാവി പദ്ധതിയിൽ നടക്കുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നു ഉത്പ്രാവണത്തിന് ശേഷം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ന്യായാസനം നടക്കുന്നു അതിനുശേഷം കുഞ്ഞാടിൻ്റെ കല്യാണം അതിനോട് അതിനെ തുടർന്ന് ആയിരം ആണ്ട് വാഴ്ചയിലേക്ക് വേണ്ടി സഭ കർത്താവിനോട് കൂടെ ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്നു അതിനുശേഷം അർമഗതൻ യുദ്ധം നടക്കുന്നു പിന്നെ വെള്ളസിംഹാസനത്തിലെ ന്യായവിധി പുതിയ ആകാശഭൂമിയിലെ ജീവിതം ഇതാണ് സഭയുടെ ഭാവിയിൽ സഭ പങ്കാളിത്തം വഹിക്കുന്ന ക്രമം അല്ലെങ്കിൽ ക്രമീകരണം ഇതിൽ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നാം ഓർത്തതുപോലെ സഭയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന ഒന്നാണ് സഭയുടെ ഉത്പ്രാവണ ശേഷമുള്ള ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ന്യായാസനം എന്നുള്ള ന്യായവിധിയുടെ സ്ഥലം ദൈവമക്കളായിരിക്കും നാം പലപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന വിഷയം റോമാലേഖനം എട്ടിൻ്റെ ഒന്ന് പ്രകാരം ക്രിസ്തുവേശ്വരുള്ളവർക്ക് ഒരു ശിക്ഷാവിധിയും ഇല്ല നാം അത് വായിച്ച് വായിച്ച് ക്രിസ്തുവേശ്വരുള്ളവർക്ക് ഒരു ന്യായവിധിയും ഇല്ല എന്നാക്കി പഠിച്ചു ദൈവവചനത്തെ ശരിയായ നിലയിൽ വകതിരിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നതിൽ നമുക്ക് സംഭവിക്കുന്ന പരാജയവും ദൈവവചനം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ചില ക്രമീകരണം ആവശ്യമാണെന്ന് പറയുന്ന വിഷയങ്ങളോട് നമുക്കുള്ള വിരക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ക്രമീകരണം വേണം വിശുദ്ധി വേണം വേർപാട് വേണം ഇങ്ങനെയുള്ള വിഷയങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ പൊതുവെ വിശ്വാസികൾക്ക് അത് ഇഷ്ടപ്പെടത്തില്ല അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു ദൈവവചന ശുശ്രൂഷാ രംഗത്തു നിന്നും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ന്യായാസനത്തിൻ്റെ പ്രസക്തി ഇല്ലാതെ ആയിപ്പോയി എന്ന് പറയുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ശരി അത് വളരെ ഡൈല്യൂട്ടായിട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്നവർ തന്നെ വളരെ ലാഘവത്തോടെ ആ വിഷയം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും ആത്മീക ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾക്ക് വേണ്ടത്ര ശോഭിക്കുവാൻ കഴിയാതെ പോകുന്നത് നമ്മൾ കേട്ടിരിക്കുന്ന പൊതുവെയുള്ള പ്രമാണം ക്രിസ്തുവേശുവിൻ്റെ ന്യായ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ന്യായാസനത്തിൽ നല്ല പ്രവൃത്തികൾക്ക് പ്രതിഫലം ലഭിക്കും അല്ലാത്തതിന് പ്രതിഫലം നഷ്ടപ്പെടും പ്രതിഫലം നഷ്ടപ്പെടുമെന്നല്ല വചനം പറയുന്നത് ഛേദം വരുമെന്നാണ് അവിടെ എന്താണ് ഛേദം വരുന്നത് എന്നത് നമ്മൾ വളരെ വിശദമായിട്ട് പഠിക്കേണ്ട വിഷയമുണ്ട് അതാണ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ന്യായാസനം ഈ വിഷയം ദൈവസഭയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയമാണ് നമ്മൾ മറ്റേതൊരു വിഷയം പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് എന്നാൽ ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടുവാനും ഭാവിയിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി ദൈവം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കുവാനും ഈ ന്യായാസനം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ന്യായാസനം എന്നുള്ള വിഷയം നാം വളരെ ഗൗരവത്തോടെ പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് കേവലം തിയറിറ്റിക്കലായിട്ട് ഈ വിഷയം നമ്മളങ്ങ് പഠിച്ചു പോയാൽ നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് പ്രയോജനം ഒന്നും ഉണ്ടാകത്തില്ല അതുകൊണ്ട് വളരെ പ്രായോഗികമായി തന്നെ ഈ വിഷയം പഠിക്കുവാനുള്ള ഒരു പ്രേരണയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് എനിക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടും പ്രായോഗികമായിട്ടും ആ വിഷയം പഠിക്കും കാരണം പ്രായോഗിക ജീവിതമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം തിയറി നമുക്ക് പഠിച്ച തലയിൽ വെച്ച് പത്ത് പേരെ പഠിപ്പിക്കാം എന്നാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ക്രമീകരണം നടക്കണമെങ്കിൽ ഇത് പ്രായോഗികമായിട്ട് പഠിക്കണം അതുകൊണ്ട് വളരെ ലഭിക്കുന്ന സമയത്തിനനുസരിച്ച് വളരെ വിശദമായി തന്നെ നമ്മൾക്ക് ഈ വിഷയം പഠിക്കുവാനായിട്ട് ആവശ്യമുണ്ട് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടതോടുകൂടി എല്ലാം ഭദ്രമായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രക്ഷഭദ്രമാണ് ഇനി നേരെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ചെന്നാൽ മതി കർത്താവ് ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വന്നാൽ മതി ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ പ്രത്യാശയാണ് എന്നാൽ കർത്താവ് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം പിന്നീട് അനേക വിഷയങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു നിത്യതയിൽ കർത്താവിനോട് കൂടെ നമ്മൾ തെസ്ലോണിക്ക ലേഖനത്തിൽ വായിക്കുന്ന പോലെ എല്ലാ ഇപ്പോഴും കർത്താവിനോട് കൂടെ ആയിരിക്കും എന്നുള്ള ആശ്വാസത്തിൽ ജീവിക്കാനുള്ള പ്രത്യാശയും കർത്താവ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ആ ആശ്വാസത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കും മുമ്പ് ചില പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ വിശ്വാസികളുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ട് അതാണ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ന്യായാസനം ദൈവത്തെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വഭാവ സവിശേഷതകളിൽ ഒന്നാണ് കർത്താവ് നീതിയുള്ള ന്യായാധിപതിയാണ് എന്നുള്ള വിഷയം അങ്ങനെ നീതിയുള്ള ന്യായാധിപതിയായ കർത്താവിൻ്റെ മുമ്പാകെ വിശ്വാസികളായ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ മൂന്ന് നിലയിലുള്ള സ്ഥാനങ്ങൾ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും നമ്മൾ പഠിച്ചു വന്നതിലെല്ലാം ഒരു മൂന്നിൻ്റെ ക്രമീകരണം നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ഞാനത് അങ്ങനെ വിഭജിച്ച് പഠിക്കുവാൻ കാരണം വിഷയം വ്യക്തമായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി പോകാനാ റൈറ്റ്ലി ഡിവൈഡിങ് വേഡ് ഓഫ് ട്രൂത്ത് നമ്മൾ വായിക്കുന്നു ദൈവവചനം
അപ്പോൾ പാപി എന്നുള്ള നിലയിലാണ് ഒന്നാമത്തെ സ്ഥാനം നമ്മൾ ഒന്ന് പത്രോസ് രണ്ടാം അധ്യായം ഇരുപത്തി നാലാം വാക്യത്തിൽ വരുമ്പോൾ നാം അവിടെ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് പത്രോസ് രണ്ടാം അധ്യായം ഇരുപത്തി നാലാം വാക്യം നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന വാക്യമാണ് ആരാധനയുള്ള ബന്ധത്തിൽ നാം ആ വാക്യം കൂടെ കൂടെ വായിക്കാറുള്ളതാണ് നാം അവിടെ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു നാം പാപം സംബന്ധിച്ച് മരിച്ച നീതിക്ക് ജീവിക്കേണ്ടതിന് അവൻ തൻ്റെ ശരീരത്തിൽ നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ ചുമന്നുകൊണ്ട് ക്രൂശിന്മേൽ കയറി അവൻ്റെ അടിപ്പിണരാൽ നിങ്ങൾക്ക് സൗഖ്യം വന്നിരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ രക്ത ചുരുക്കം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പാപി എന്നുള്ള നിലയിൽ നമുക്കുള്ള സ്ഥാനത്തിന് ദൈവം നൽകുന്ന ശിക്ഷ നിത്യശിക്ഷാവിധിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ന്യായവിധി എന്ന് പറയുന്നത് നിത്യശിക്ഷാവിധിയാണ് അത് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മേൽ ചുമത്തപ്പെട്ടതുകൊണ്ട് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മരണത്താൽ വിശ്വാസിയുടെ പാപി എന്നുള്ള നിലയിലുള്ള ന്യായവിധിക്ക് വിശ്വസിച്ച സമയത്ത് തന്നെ പരിഹാരം വന്നു അതാണ് നിത്യരക്ഷ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് പാപി എന്നുള്ള നിലയിൽ നമുക്ക് വരേണ്ടിയിരുന്ന ദൈവിക ന്യായവിധിയുടെ ശിക്ഷ മുഴുവനും പുത്രൻ ഏറ്റെടുത്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ന്യായവിധിയെ തുടർന്നുള്ള ശിക്ഷാവിധി ഇല്ല റോമാലേഖനം എട്ടാം മധ്യേ ഒന്നാം വാക്കം ന്യായവിധിയും ശിക്ഷാവിധിയും രണ്ടും നമ്മൾ വകതിരിച്ച് പഠിക്കണം ന്യായവിധി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജഡ്ജ്മെൻ്റ് ആണ് ശിക്ഷാവിധി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പണിഷ്മെൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടംനേഷൻ എന്നാണ് ശരിയായ പരിഭാഷ അപ്പം ന്യായവിധിയെ തുടർന്നുള്ള ശിക്ഷാവിധി നമ്മൾക്ക് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ക്രൂശ് മരണത്താൽ നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് രക്ഷ പ്രാപിച്ചു അതാണ് ഒന്നാമത്തെ സ്ഥാനം ഇനി അടുത്ത രണ്ട് സ്ഥാനം നമ്മുടെ പ്രായോഗിക ക്രിസ്ത്യ ജീവിതവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയമാണ് രണ്ടാമത്തെ നമ്മൾക്കുള്ള സ്ഥാനം മകൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കൾ എന്നുള്ള നിലയിലുള്ള പദവി ന്യായവിധിയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ വരുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കൾ എന്നുള്ള വിഷയത്തിൽ നമ്മൾക്കുള്ള ന്യായവിധി എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഈ വിഷയമൊക്കെ കേട്ട് പരിചയമുള്ളതാണ് എങ്കിൽ നമ്മൾ ആ വിഷയത്തിൻ്റെ ഗൗരവം വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് യോഹനൻ്റെ സുവിശേഷം ഒന്നിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടിൽ വരുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം യേശുവിനെ കൈക്കൊണ്ട് അവൻ്റെ നാമത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവർക്കും ദൈവമക്കളാകുവാൻ അവൻ അധികാരം കൊടുത്തു അത് നമ്മൾക്കുള്ള അധികാര പദവിയാണ് ഒന്ന് യോഹനൻ മൂന്നാം അധ്യായം ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ വരുമ്പോൾ കാൺമീൻ നാം ദൈവമക്കളെന്ന് വിളിക്കപ്പെടുവാൻ പിതാവ് നമുക്ക് എത്ര വലിയ സ്നേഹം നൽകി ദൈവ സ്നേഹത്തിൻ്റെ അവകാശികൾ എന്നുള്ള അധികാര പദവി അതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ മകൻ എന്നുള്ള സ്ഥാനം അത് നമ്മുടെ പ്രിവിലേജ് ആണ് അതായത് ദൈവ മക്കളായി തീരുന്നതിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ് ഈ രണ്ട് വാക്യങ്ങൾക്കാണ് ഒന്ന് അത് അധികാര പദവിയാണ് രണ്ട് പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹത്തിന് പാത്രിഭവിക്കുവാൻ നമ്മളെ മുഖാന്തരമാക്കി ലഭിച്ച ഒരു പദവി കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസത്താൽ നമ്മൾക്ക് ഈ പദവി ലഭിക്കുന്നു ഈ പദവി ലഭിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയിലായിരിക്കുമ്പോൾ പ്രായോഗിക ജീവിതത്തിൽ കർത്താവ് നമ്മളോട് ഇടപെടുന്നത് മക്കൾ എന്നുള്ള നിലയിലാണ് അതിനകത്ത് ന്യായവിധികളുണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ ബാലശിക്ഷകൾ എന്ന് ദൈവവചനത്തിൽ വായിക്കുന്നു അത് ന്യായവിധി തന്നെയാണ് എന്നാൽ നമ്മൾ അതിനെ എന്താ വിളിക്കുന്നത് ബാലശിക്ഷ എന്ന് വിളിക്കുന്നു കാരണം എന്താ മക്കൾ എന്നുള്ള നിലയിലാണ് അവിടെ ദൈവം ഇടപെടുന്നത് അതുകൊണ്ട് അതിനെ ബാലശിക്ഷ എന്ന് വിളിക്കുന്നു എബ്രാഹ ലേഖനം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം അതിൻ്റെ അഞ്ച് മുതൽ ഏഴ് വരെ എബ്രാലേഖനം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം അതിൻ്റെ അഞ്ച് മുതൽ ഏഴ് വരെ അവിടെ നമ്മളിങ്ങനെ വായിക്കുന്നു മകനെ കർത്താവിൻ്റെ ശിക്ഷ നിരസിക്കരുത് അവൻ ശാസിക്കുമ്പോൾ മുഷികയും അരുത് കർത്താവ് താൻ സ്നേഹിക്കുന്നവനെ ശിക്ഷിക്കുന്നു താൻ കൈക്കൊള്ളുന്ന ഏതു മകനെയും തല്ലുന്നു എന്നിങ്ങനെ മക്കളോട് എന്ന പോലെ നിങ്ങളോട് സംവാദിക്കുന്ന പ്രബോധനം നിങ്ങൾ മറന്നു കളഞ്ഞുവോ നിങ്ങൾ ബാലശക്ഷ ബാലശിക്ഷ സഹിച്ചാൽ ദൈവം മക്കളോട് എന്ന പോലെ നിങ്ങളോട് പെരുമാറുന്നു അപ്പൻ ശിക്ഷിക്കാത്ത മകൻ എവിടെയുള്ളൂ വളരെ പ്രായോഗികമായി നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന ഈ ലോകത്തിൽ നടക്കുന്ന വിഷയങ്ങളോട് ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നെ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മ വളരെ വലിയൊരു കാര്യം നമ്മളെ ഓർപ്പിക്കുക മക്കളെന്നുള്ള നിലയിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരുന്ന തെറ്റുകൾക്ക് അതത് സമയത്ത് ന്യായവിധി നടത്തി ദൈവം നമ്മളെ ശിക്ഷിക്കുന്നു അത് അതിൻ്റെ ശരിയായ ആശയം ആ ശിക്ഷയ്ക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന പേരാണ് ബാലശിക്ഷ ഈ ബാലശിക്ഷയിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് ദൈവവചനത്തിൽ വളരെ വ്യക്തമായി തന്നെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ മത് സദൃശ്യവാക്യം ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായം ആറാം വാക്യം നമ്മൾക്ക് വാക്യമൊക്കെ അറിയാം സദൃശ്യവാക്യം ഇരുപത്തിരണ്ടിൻ്റെ ആറ് ബാലൻ നടക്കേണ്ടുന്ന വഴിയിൽ അവനെ
വടികൊണ്ട് അടിച്ചാൽ അവൻ ചത്തു പോകില്ല വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയാം ഇന്നെന്താ വിഷയം ഇന്ന് ലോകത്തിൻ്റെ നിയമപ്രകാരം മക്കളെ വടികൊണ്ട് തല്ലാൻ പാടില്ല മക്കൾക്ക് എന്ത് ഇഷ്ടമല്ല അടി ഇഷ്ടമല്ല കാരണം എന്താ അവർ വളരെ വളർന്നു വരുന്ന സൊസൈറ്റി അവരെ പഠിപ്പിക്കുന്ന വിഷയം മാതാപിതാക്കൾക്ക് മക്കളുടെ മേൽ അധികാരമൊന്നുമില്ല അവർ പിന്തി ചെയ്യും അമേരിക്കയിലൊക്കെയാണ് ഗവൺമെൻറ്റാണ് അവരെ ഏറ്റെടുക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പോൾ മാറ്റം വന്നു അല്ലേ ഒരടി കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം തന്നെ നമ്മളൊരു ന്യൂസ് വായിച്ചു അമ്മ അടിച്ച പാടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അമ്മ തല്ലിക്കൊന്നതാണ് എന്നാണ് ന്യൂസ് വന്നത് എന്നാൽ പിന്നീട് ആ വിഷയം ആ കൊച്ചിന് മെനിഞ്ചേരിസ് വന്നു മരിച്ചു എന്നതാണ് നമ്മൾ ഇന്നലത്തെ ഇന്നത്തെ ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ വായിച്ചത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ മനുഷ്യൻ്റെ പ്രത്യേകത അവന് ബാലശിക്ഷ ഇഷ്ടമല്ല അടി ഇഷ്ടമല്ല നമ്മുടെ വ്യക്തി ജീവിതത്തിലെടുത്താലും നമ്മൾ സഭയിലേക്ക് ചെന്നാലും മനുഷ്യൻ്റെ സ്വഭാവം ശിക്ഷ ഇഷ്ടമല്ല എന്നുള്ളതാണ് എന്നാൽ പതിനാലാം ബാക്കി ഇരുപത്തി മൂന്നിൻ്റെ പതിനാലിൽ വരുമ്പോൾ അവിടെ ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു ആത്മാവ് ഒരു പ്രത്യേക കാര്യം എടുത്തു പറയുന്നു വടികൊണ്ടടിക്കുന്നതിനാൽ അവൻ്റെ പ്രാണനെ പാതാളത്തിൽ നിന്നും വിടുവിക്കും മക്കളെ വടികൊണ്ടടിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവരെ പാതാളത്തിൽ നിന്നും വിടുവിക്കും അപ്പോൾ ദൈവവചനം വളരെ പ്രായോഗികമായി ബാലശിക്ഷയുടെ പ്രാധാന്യം വ്യക്തമാക്കി പറഞ്ഞു തരുന്നു അതിന് കാരണം എന്താ ഇവിടെ നമ്മൾ എബ്രാഹിം ലേഖനം പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ അഞ്ച് തൊട്ട് ഏഴ് വരെ മകനെ കർത്താവിൻ്റെ ശിക്ഷ നിരസിക്കരുത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കർത്താവ് നമ്മളെ ശിക്ഷിക്കുന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം എബ്രാഹിം ലേഖനം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം പത്താം വാക്യത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എബ്രാഹിം ലേഖനം പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ പത്ത് അവിടെ നാം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു അവനോ നാം അവൻ്റെ വിശുദ്ധി പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് നമ്മുടെ ഗുണത്തിനായി തന്നെ ശിക്ഷിക്കുന്നു വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മ അവിടെ പറയുകയാണ് ബാലശിക്ഷ ദൈവം തൻ്റെ മക്കൾക്ക് ഭൂമിയിൽ വെച്ച് നൽകുന്നത് അവരുടെ ജീവിത വിശുദ്ധീകരണത്തിന് വേണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ ന്യായവിധികളുടെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുവാ വിശുദ്ധീകരണമാണ് പക്ഷെ അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ പന്ത്രണ്ടാം മധ്യ എബ്രാഹിം ലേഖനം പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ പതിനൊന്നിൽ വരുമ്പോൾ അവിടെ പറയുകയാണ് ഏതു ശിക്ഷയും തൽക്കാലം സന്തോഷകരമല്ല ദുഃഖകരമെത്രേ എന്ന് തോന്നും പിന്നത്തേതിലോ അതിനാൽ അഭ്യാസം വന്നവർക്ക് നീതി എന്ന സമാധാന ഫലം ലഭിക്കും പ്രായോഗിക ജീവ വിശ്വാസികളുടെ പ്രായോഗിക ജീവിതത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നാം ഈ ശിക്ഷണത്തെ മക്കളെന്നുള്ള നിലയിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ന്യായവിധികളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ ദൈവം അവിടെ തരുന്ന ശിക്ഷകൾ എന്ന് പറയുന്ന ബാലശിക്ഷകൾ എന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ശുദ്ധീകരണം നമ്മൾ ദൈവമക്കളായി ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിത വിശുദ്ധീകരണമാണ് ഈ ബാല ശിക്ഷകളുടെ ലക്ഷ്യം എന്നാൽ ആ ശിക്ഷയുടെ പ്രത്യേകത എന്താ ഏത് ശിക്ഷയും തൽക്കാലം സന്തോഷകരമല്ല നമ്മൾ ശിക്ഷ എന്നുള്ളതിന് മലയാളത്തിൽ വായിക്കുന്നു എന്നാൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ അതിന് ഡിസിപ്ലിൻ എന്നാണ് വായിക്കുന്നത് ഡിസിപ്ലിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ അച്ചടക്കം ബാലശിക്ഷ എന്ന് പറയുവാനായിട്ടുള്ള കാരണം അതിനകത്ത് ശിക്ഷ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് മലയാള പരിഭാഷ നല്ലൊരു വാക്കാണ് ഈ ഡിസിപ്ലിനകത്ത് എന്തുകൊണ്ട് അടിയുണ്ട് ആദ്യം ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആദ്യം നമ്മൾ അതിൻ്റെ ക്രമം വായിക്കുന്നുണ്ട് പ്രബോധനം ഉപദേശം ശാസനം നമ്മൾ ദൈവവചനത്തെക്കുറിച്ച് വായിക്കുമ്പോൾ ആ വിഷയങ്ങളൊക്കെ എബ്രാഹിം ലേഖനം നാലാം അധ്യായത്തിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പ്രബാലശിക്ഷയിൽ പ്രബോധനമുണ്ട് ഉപദേശമുണ്ട് ശാസനയുണ്ട് തർജ്ജനമുണ്ട് തെറ്റിന് വടികൊണ്ടുള്ള അടിയുണ്ട് പിന്നെ കർത്താവ് ശിക്ഷിക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് രോഗവുമുണ്ട് മരണവുമുണ്ട് നമ്മൾ കുരിന്ത്യ ലേഖനത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒന്ന് കുരിന്ത്യർ പതിനൊന്നാം അധ്യായം മുപ്പതാം വാക്യത്തിൽ വരുമ്പോൾ കർത്തൃമേശയിൽ അയോഗ്യമായി പങ്കെടുക്കുന്ന നിമിത്തം ചിലർ ബലഹീനരും ചില രോഗികളും ചിലർ നിദ്ര പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഈ വചനങ്ങൾ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ട വിഷയം ഞാൻ ഈ ഭൂമിയിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ മകനെന്നുള്ള അധികാര പദവിയോടെ ജീവിക്കുമ്പോൾ ദൈവം എന്നെ മകനാക്കി വെറുതെ അങ്ങ് വിട്ടിരിക്കുകയല്ല എന്നെ ഡിസിപ്ലിൻ ചെയ്ത് ഞാൻ വിശുദ്ധിയുടെ പൂർണ്ണതയിലേക്ക് എത്തുവാനായിട്ട് ദൈവം എൻ്റെ പ്രായോഗിക ജീവിതത്തിൽ ശാസനയും ശിക്ഷണവും പ്രബോധനവും തരുന്നു പ്രബോധനം അല്ലെങ്കിൽ ശാസനം വെറുക്കുന്നവൻ അല്ലെങ്കിൽ ഉപദേശം ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും അവർ ക്രമം കെട്ട് പോകും ദൈവമക്കളുടെ ജീവിതത്തിൽ പലപ്പോഴും സംഭവിക്കുന്ന ഒരു വിഷയം ഇത് എന്താ അവർക്ക് പ്രബോധനം ഇഷ്ടമല്ല ശാസനം ഇഷ്ടമല്ല മാതാപിതാക്കൾ അവർ ഉപദേശിക്കാൻ പാടില്ല സഭയിൽ വന്നാൽ ശുശ്രൂഷകന്മാർ വിശ്വാസികളെ ഉപദേശിക്കാൻ പാടില്ല എന്താ നിങ്ങളാരാ ചോദിക്കാം നമ്മളെ
ഭൂമിയിലായിരിക്കുമ്പോൾ സ്ഥലം സഭയിലെ ശുശ്രൂഷകന്മാരിലൂടെ ദൈവം നമ്മളെ ഈ ബാലശിക്ഷയിലൂടെ അവരാണ് ഉപദേശം പ്രബോധന ശാസനമൊക്കെ നമുക്ക് തരുന്നത് നാം ദൈവവചനം കേൾക്കുകയോ നമുക്ക് ദൈവവചനം പറഞ്ഞു തരികയോ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികളിലൂടെയൊക്കെ ദൈവം ഈ ശിക്ഷണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഗൗരവമായ വിഷയമാണ് കർത്തൃമേശയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നാം കാണുന്ന വിഷയം അപ്പോൾ നമ്മുടെ വിശ്വാസ ജീവിതത്തിൽ നാം ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു രോഗം വരുമ്പോൾ ഉടനെ മെഡിക്കൽ സെൻറ്ററിലേക്കോ അമൃതയിലേക്കോ ഓടുന്നതിന് മുമ്പ് ഒന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഈ അസമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു രോഗം വരുവാനുള്ള കാരണം എന്ത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വന്നെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്നൊരു സ്ട്രോക്ക് വന്നെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് എന്തെങ്കിലും രോഗം വന്നെന്നോ ഉള്ളത് ദൈവത്തിൻ്റെ ന്യായവിധിയാണ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒന്ന് ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്യേണ്ട കർത്താവ് പറഞ്ഞു തന്നെ താൻ വിധിപ്പിൻ കർത്തൃമേശയിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ ദൈവമക്കൾ അടുത്തു വരുമ്പോൾ ഓരോരുത്തരായി വന്നു നിൽക്കുമ്പോൾ അവരെടുക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് അവരുടെ യോഗ്യതയെ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് ആ വിഷയങ്ങളെ ശക്തമായിട്ട് ഇടപെടും ഇവിടെ നമ്മൾ വായിച്ച വിഷയം കർത്താവ് താൻ സ്നേഹിക്കുന്ന മകനെ ശിക്ഷിക്കുന്നു ചിലരെ എങ്ങനെ എടുത്താലും ഒരു പ്രശ്നമില്ല എന്താ കാരണം അത് മുടിയൻ പുത്തൻ്റെ ടൈപ്പാണ് എത്ര തല്ലിയാലും നന്നാകത്തില്ലാത്ത ടൈപ്പ് അവരെ പിന്നെ കർത്താവ് അങ്ങ് വിട്ടേക്കാം അവർക്കുള്ളത് പിന്നീട് വെച്ചേക്കാം എന്നാൽ കർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കുകയും കർത്താവിനെ ഭയപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന ദൈവമക്കൾ ഏതെങ്കിലും അവസരത്തിൽ അയോഗ്യമായ നിലയിൽ കർത്തൃമേശയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന വിഷയം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കർത്താവ് അവരെ സ്പർശിക്കും അത് രോഗമായിരിക്കാം ബലഹീനതയായിരിക്കാം മറ്റെന്തെങ്കിലും ബലഹീനത എവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് മരണം വരെ സംഭവിക്കുക അതിൽ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ ഒന്ന് പരീക്ഷിക്കണം നമ്മൾക്കറിയാം ഇന്ന് പണ്ട് ഒരു കാലത്ത് വിശ്വാസികളിടയ്ക്ക് മാരക രോഗങ്ങളൊന്നും അങ്ങനെ വർദ്ധിച്ച് വരാറില്ലായിരുന്നു ചിന്തിച്ചാൽ മതി രോഗത്ത് മൊത്തം ഇങ്ങനെ ഈ പകർച്ചവ്യാധിയൊക്കെ പക പടരുമ്പോഴും ദൈവമക്കളെ ദൈവം പ്രത്യേകമായി നിലയിൽ കരുതി ഇന്നത്തെ വിഷയം എന്താ ഒരുമിച്ച് കർത്തൃമേശ പോലും വൈകുന്നു എല്ലാവർക്കും ഓരോ കപ്പ് വേണം അതിൻ്റെ പേരിലും എന്ത് ചെയ്യുക കൂട്ടു സഹോദരൻ ഉപയോഗിച്ച ഗ്ലാസ് ഉപയോഗിക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ള നിലയിലേക്ക് ദൈവമക്കൾ വന്നു ഇതൊക്കെ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് മുമ്പേ നടന്ന വിഷയങ്ങളാണ് എന്നാൽ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന വിഷയം ഏകോദര സഹോദരങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിച്ചിട്ട് ഈ വിഷയങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചതും നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതും തമ്മിൽ വിരോധമാകുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് കർശനമായിട്ട് നമ്മളോട് ഇടപെടും അത് നിമിത്തം നമ്മളിൽ ശാരീരിക ബലഹീനതയും രോഗവും മറ്റ് പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ കടന്നു വരും അങ്ങനെ കടന്നു വരുമ്പോൾ ചിന്തിക്കേണ്ട വിഷയം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഈ രോഗം കടന്നു വന്നത് അയോഗ്യമായ നിലയിൽ ഞാൻ ഇതിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടാണോ എന്ന് സ്വയശോധന ചെയ്യണം നമ്മുടെ സ്വഭാവം മറ്റുള്ള അദ്ദേഹം അത്ര യോഗ്യനല്ലെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നന്നാകാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇവിടെ കഥ പറയുകയാണ് നിൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ രോഗം വരുമ്പോൾ ഉടനെ എന്ത് ചെയ്യണം അത് ഇന്നത് കൊണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കണം പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ആത്യന്തിക ശുദ്ധീകരണം അവിടെ വരും എന്താണ് ആത്യന്തിക ശുദ്ധീകരണം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ എടുത്ത നിലപാട് തെറ്റിപ്പോയി എന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് ബോധ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ അത് ഏറ്റു പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ ദൈവസന്നിധിയിൽ വന്നു പോയ എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ കറകൾ അവിടെ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടും അത് തന്നെയാണ് ഈ ബാലശിക്ഷകളുടെ ഉദ്ദേശ്യമെന്ന് പറയുന്നത് ഇത് വളരെ ഗൗരവത്തോടെ കാണേണ്ട ഒരു വിഷയം ഇന്ന് ആർക്കും ഒരു പേടിയുമില്ല സഭയിൽ എന്തും ചെയ്യാം ആഴ്ചയിൽ ഏഴ് വട്ടവും എങ്ങനെയും ജീവിക്കാം ഞായറാഴ്ച വന്ന് അപ്പം തിന്ന് പ്രാർത്ഥന അഴിച്ചു എണീറ്റ് പോയി അങ്ങനെ ഒരു ലാഘവ ബുദ്ധി ദൈവമക്കളുടെ ഇടയിൽ വന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഗൗരവം അറിയത്തില്ല ഇനി ഇവിടെ രോഗവും പ്രയാസവും ഒന്നും വന്നില്ലെങ്കിലും ദൈവസഭയിൽ വിശ്വാസി എന്നുള്ള നിലയിൽ ജീവിച്ച് അയോഗ്യമായ നിലയിൽ പെരുമാറുന്ന വ്യക്തികളെ കർത്താവ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ന്യായാസനത്തിന് മുമ്പാകെ നിർത്തി വ്യക്തമായ നിലയിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യും ആ വിഷയം നമ്മൾ പിന്നീട് വിശദമായിട്ട് പഠിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ വ്യക്തി ജീവിതങ്ങളെ കർത്താവ് വ്യക്തമായി പരിശോധിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ന്യായാസനം അതുകൊണ്ട് കർത്താവ് പറയുകയാണ് ആരും നിങ്ങൾ തന്നെ താൻ വിധിപ്പി കാരണം എന്താ കർത്താവ് വന്നതിന് ശേഷം ഒരു വിധിയുണ്ട് അത് കർത്താവ് ചെയ്തോളും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവനെ വിധിക്കേണ്ട നിങ്ങൾ തന്നെ താൻ വിധിക്കണം അപ്പോൾ ദൈവമക്കൾ എന്നുള്ള നിലയിൽ നാം ജീവിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ദിനംതോറും സ്വയശോധനയുടെ അനുഭവത്തിലൂടെ കടത്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഈ ബാലശിക്ഷയ്ക്ക് നമ്മളെ ഒന്ന് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം അത് അത്ര എളുപ്പമുള്ള സുഖമല്ല ഏത് ശിക്ഷയും
ഇവിടെ തോന്നിയതുപോലെ ജീവിച്ചാൽ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ ഒരു സമാധാനവും കിട്ടത്തില്ല നമ്മുടെയൊക്കെ വിചാരം ഇവിടെ നീ ശരീരം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചിന്തിച്ച് ഇവിടെ നിന്ന് ഈ ശരീരം അങ്ങ് മാറ്റപ്പെട്ടതെല്ലാം സ്വർഗീയ സന്തോഷത്തിലായെന്നാണ് സ്വർഗീയ സന്തോഷമൊക്കെ അതൊരു വശം മാത്രം ഞാൻ ഓർപ്പിച്ചതുപോലെ സഭയുടെ ഉത്പ്രാവന ശേഷം വിശ്വാസികൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് എടുക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷം അവർ വിവിധ സാഹചര്യങ്ങളിലൂടെ തലങ്ങളിലൂടെ ഒക്കെ കടന്നാണ് അവർ നിത്യവാസമാകുന്ന പുതിയ ആകാശ ഭൂമികളിലേക്ക് ചെല്ലുന്നത് അതിനു മുമ്പ് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ അവിടെ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ ആദ്യത്തെ പടിയാണ് ഈ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ന്യായാസം അപ്പോൾ മക്കളെന്നുള്ള നിലയിൽ നാം ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് നമ്മളെ ബാലശിക്ഷ കഴിക്കും അത് ചിലപ്പോൾ മാനസിക പിരിമുറുക്കമായിരിക്കാം ശാരീരിക രോഗമായിരിക്കാം സാമ്പത്തിക ഞെരുക്കമായിരിക്കാം ബലഹീനതകൾ ശാരീരിക ബലഹീനതയായിരിക്കാം നല്ല ആരോഗ്യത്തോടെ നടക്കുന്ന വ്യക്തി ദൈവഹിതത്തിന് വിരോധമായി പ്രവർത്തിച്ച് കർത്തമേശയിൽ പങ്കെടുത്ത് യാതൊരു മാനസാന്തരവും ഏറ്റുപറച്ചിലുമില്ലാതെ പങ്കെടുത്ത് വന്ന് ഇരിക്കുമ്പോൾ അസാധാരണമായി പെട്ടെന്ന് ശരീരത്തിന് ക്ഷീണം വന്നാൽ ഉടനെ ഒന്ന് പരിശോധിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് എവിടെയാണ് എനിക്ക് പഴിച്ചു പോയത് എവിടെയാണ് എനിക്ക് തെറ്റിപ്പോയത് അങ്ങനെ തെറ്റിപ്പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ആ സനീശ്വരൻ ഇന്ന് അല്പം ക്ഷീണിച്ചിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം എന്തോ പാപം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എളുപ്പമുള്ള പരിപാടി അങ്ങനെയല്ല കർത്താവ് കർത്താവ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും അയോഗ്യമായ നിലയിൽ മറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന പാപങ്ങളെ പോക്കി എന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കണമെന്ന് ഭക്തന്മാർ പ്രാർത്ഥിച്ചത് ഈ ഒരു ബോധ്യത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ട വിഷയം അത് വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള വിഷയം അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കേട്ടു വരുന്നൊരു വിഷയം ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് എടുക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷം ഒരു ശിക്ഷയും ഇല്ല ശിക്ഷയൊക്കെ ഈ ഭൂമിയിൽ വെച്ച് നടക്കും അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ പ്രതിഫലം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ശിക്ഷ ഉണ്ടോന്ന് നമ്മൾ പിന്നീട് ആ വിഷയത്തിലേക്ക് വരാം ഈ ശിക്ഷയ്ക്ക് വിവിധ ഉദ്ദേശമുണ്ട് ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞു ശിക്ഷയ്ക്ക് ഒറ്റ ഉദ്ദേശമേ ഉള്ളൂ അത് ബാലശിക്ഷയായാലും ന്യായാസനത്തിലെ ശിക്ഷയായാലും ഒറ്റ ലക്ഷ്യമേ ഉള്ളൂ എന്താ ശിക്ഷയുടെ ഫലമോ നിങ്ങളുടെ ശുദ്ധീകരണം തന്നെ എന്താ ശുദ്ധീകരണം നാമോ അവൻ്റെ വിശുദ്ധി പ്രാപിക്കേണ്ടത് എന്താ അവൻ്റെ വിശുദ്ധി കർത്താവിനെ പോലെ വിശുദ്ധനാകണം അല്ലെങ്കിൽ കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്ന നിലയിൽ വിശുദ്ധിയുടെ ഉന്നത തലത്തിലേക്ക് നാം ഉയർന്നു വരുവാൻ വേണ്ടിയാണ് കർത്താവ് നമ്മളെ ശിക്ഷയിലൂടെ നടത്തുന്നത് അതുകൊണ്ട് രക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന സമയം മുതൽ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രബോധനം ഉപദേശം ശാസന തർജ്ജനം ഇവയ്ക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട് ശാസന ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഒരു വ്യക്തി എങ്ങനെയുള്ളവൻ ഇബ്രാഹിം ലഹൻ പന്ത്രണ്ടാം അദ്ദേഹത്തിൽ പറഞ്ഞേ ബാലശിക്ഷ കൂടാതിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കൗലിടയന്മാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ശരിയായ നിലയിൽ ഉണ്ടാകാത്ത മക്കളാണ് ശരി അപ്പോൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ നാം വന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആത്മീക ജീവിതത്തെ പരിശോധിക്കേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയമാണ് ഞാൻ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട ദൈവപൈതലായി നിൽക്കുമ്പോൾ പ്രബോധനത്തിനും ശാസനത്തിനും തർജ്ജനത്തിനും ഉപദേശത്തിനും എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ പ്രഥമ സ്ഥാനമുണ്ട് അത് ദൈവം വെച്ചിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ പ്രായോഗിക ജീവിതം വിശുദ്ധിയിൽ തികഞ്ഞു വരേണ്ടതിന് വേണ്ടിയാണ് എന്ന് പറയാം നമ്മുടെ ഗുണത്തിനായി തന്നെ ശിക്ഷിക്കുന്നു ഈ ശിക്ഷ നമ്മുടെ ഗുണത്തിനാണ് എന്നുള്ള ബോധ്യം നമ്മൾ ഭരിക്കണം ഇനി മൂന്നാമത്തെ സ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഗൃഹവിചാരകന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ ദാസന്മാർ ഗൃഹവിചാരകന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ ദാസന്മാർ ഒന്ന് കൊരിന്ത്യർ നാലാം അധ്യായം ഒന്നാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒന്ന് കൊരിന്ത്യർ നാലാം അധ്യായം ഒന്നാം വാക്യം അവിടെ നമ്മളിങ്ങനെ വായിക്കുന്നു ഞങ്ങളെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശുശ്രൂഷക്കാരും ദൈവമർമ്മങ്ങളുടെ ഗൃഹവിചാരകന്മാരും എന്നിങ്ങനെ ഓരോരുത്തൻ എന്നെ കൊള്ളട്ടെ അപ്പോൾ ദൈവമക്കളുടെ മൂന്നാമത്തെ സ്ഥാനം ആദ്യത്തെ സ്ഥാനം ഞാൻ പറഞ്ഞു പാപി എന്നുള്ള നിലയിൽ അത് കർത്താവിൻ്റെ ക്രൂശ് മരണത്താൽ അതിന് പരിഹാരം വന്നു യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന സമയത്ത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ക്രൂശ് മരണത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പാപി എന്നുള്ള നിലയിൽ നമുക്ക് വരുവാൻ ഇരുന്ന നിത്യ ന്യായവിധിയും ശിക്ഷാവിധിയും നമുക്ക് നീങ്ങപ്പെട്ടു അങ്ങനെ നാം ദൈവമക്കളായി തീർന്നു കഴിയുമ്പോൾ ദൈവമക്കൾ എന്നുള്ള അധികാര പദവിയിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ ഈ ഭൂമിയിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ന്യായവിധികളാകുന്ന ബാലശിക്ഷകൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു അതാണ് മക്കൾ എന്നുള്ള നിലയിലുള്ള വ്യക്തി മക്കളോട് ദൈവത്തിൻ്റെ ന്യായവിധി എന്ന് പറയുന്നത് ബാലശിക്ഷകൾ ഇനി മൂന്നാമത്തെ തലത്തിൽ വരുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന പേര് ഗൃഹവിചാരകന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ ദാസന്മാർ ദാസിമാർ എന്നുള്ള പേരാണ് അവിടെ കർത്താവ് പരിശോധിക്കുന്ന വിഷയം നമ്മുടെ വിശ്വസ്
ഓരോരുത്തന് വരം ലഭിച്ചതുപോലെ വിവിധമായുള്ള ദൈവകൃപയുടെ നല്ല ഗൃഹവിചാരകന്മാരായി അതിനെ കൊണ്ട് അന്യോന്യം ശുശ്രൂഷിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് തരം ഗൃഹവിചാരകത്വം നമ്മൾ കണ്ടു ഒന്ന് സഭയുടെ ശുശ്രൂഷകന്മാർ ഒന്നാമത്തെ വിഷയം നമ്മളതാണ് കണ്ടത് ഒന്ന് കൊരിന്ത്യ നാലിൻ്റെ ഒന്നിൽ വരുമ്പോൾ അവിടെ സഭയിലെ ശുശ്രൂഷകന്മാർ അതായത് സുവിശേഷകന്മാർ ഉപദേഷ്ടാക്കന്മാർ മൂപ്പന്മാർ ഡീക്കന്മാർ ഇങ്ങനെ സഭയിൽ ശുശ്രൂഷ വഹിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ ആരാണ് ഗൃഹവിചാരകന്മാരാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഒന്ന് പത്രോസ് നാലിൻ്റെ പത്തിൽ വരുമ്പോൾ ദൈവകൃപയുടെ നല്ല ഗൃഹ ഗൃഹവിചാരകന്മാർ അത് നമ്മൾ വായിക്കുന്ന വിഷയം കൃപാവരങ്ങളോടുള്ള ബന്ധത്തിലാണ് അതിനെ നമ്മൾ ശരിയായ നിലയിൽ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ഓരോ വിശ്വാസിയും തങ്ങൾക്ക് ദൈവം തന്ന കൃപയുടെ കൃപവിര കൃപാവരങ്ങളുടെ ഗൃഹവിചാരകന്മാർ അപ്പോൾ ദാസന്മാർ എന്നുള്ള നിലയിൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട എല്ലാ ദൈവമക്കൾക്കും കുറഞ്ഞത് ഒരു ഉത്തരവാദിത്വമെങ്കിലും ദൈവം തന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള വിഷയം നാം ഓർക്കണം ഒരു ഉത്തരവാദിത്വമല്ല ഒരായിരം ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ പഠിച്ച് മുമ്പോട്ട് പോകുമ്പോഴാണ് ക്രിസ്തുവിന് ന്യായാസനം എന്നുള്ള വിഷയം അതിൻ്റെ ഗൗരവം നമുക്ക് മനസ്സിലാകുകയുള്ളൂ എന്നാൽ അതിനു മുമ്പ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ന്യായാസനം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായാലേ ഈ വിഷയത്തിലുള്ള ഗൗരവം നമുക്ക് മനസ്സിലാകുകയുള്ളൂ അതാണ് ഇതിൻ്റെ സമവാക്യം അപ്പോൾ ഒന്ന് ഒന്ന് വരുന്ന നാലിൻ്റെ രണ്ടിൽ വരുമ്പോൾ ഗൃഹവിചാരകന്മാരുടെ ഉത്തരവാദിത്വം അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഒന്ന് കൊരിന്ത്യ നാലിൻ്റെ രണ്ട് ഗൃഹവിചാരകന്മാരിൽ അന്വേഷിക്കുന്നതോ അവർ വിശ്വസ്തരായിരിക്കണം എന്നത്രേ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ രക്ന ചുരുക്കം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാലശിക്ഷയിലൂടെ ദൈവം നമ്മളെ ഈ ഭൂമിയിൽ വെച്ച് ശുദ്ധീകരണത്തിൻ്റെ പാതയിലേക്ക് നമ്മളെ നടത്തുന്നു കർത്താവ് ബാലശിക്ഷ നൽകുന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിത വിശുദ്ധീകരണമാണ് ആ ജീവിത വിശുദ്ധീകരണത്തിൽ കർത്താവ് ഏതു തരം ശിക്ഷ വരെ തരുന്നുണ്ട് മരണം വരെയുള്ള ശിക്ഷകൾ ഒരു വിശ്വാസിക്ക് കൊടുക്കുന്നു അതിനകത്ത് രോഗമുണ്ട് ബലഹീനതയുണ്ട് പല പ്രയാസങ്ങളുണ്ട് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ കടന്നു പോകും ഓരോരുത്തരുടെ നിലവാരം അനുസരിച്ച മരണം കൊടുക്കുന്നത് ഏറ്റവും ക്ലൈമാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വിധത്തിലും അവൻ ഗുണപ്പെടില്ല എങ്കിലും അവനിലൊരു ആത്യന്തിക ശുദ്ധീകരണം എന്നുള്ള നിലയിൽ കർത്താവ് എന്ത് ചെയ്യുക അവനെ ആ മരണത്തിൻ്റെ ആ അനുഭവത്തിലേക്ക് നടത്തുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മരണം മുന്നേ കാണുമ്പോഴെങ്കിലും ഇവൻ ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹം എന്നാൽ ഓരോ വിശ്വാസിയുടെ നിലവാരത്തിനനുസരിച്ച് അതിന് വ്യത്യാസം വരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അസ്വാഭാവികമായിട്ട് സംഭവിക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ സംഭവിച്ചു വരുമ്പോൾ നാം പരിശോധിക്കേണ്ട വിഷയം ദൈവമകൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ ദൈവമകൾ എന്നുള്ള നിലയിൽ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അയോഗ്യമായ എന്തെങ്കിലും വിഷയം മറിഞ്ഞിരിപ്പുണ്ടോ ആ മറിഞ്ഞിരിപ്പുണ്ട് എങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഒരു ദൈവത്തിലാണെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാ വിഷയം വെളിപ്പെടുത്തി തരും അതതിൻ്റെ പ്രത്യേകത നമ്മൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ട് പത്ത് വർഷമോ ഇരുപത് വർഷമോ അഞ്ച് വർഷമോ ചിലപ്പോൾ നാൽപ്പത് വർഷമോ ഒക്കെ ആയി കാണും ഈ നാൽപ്പത് വർഷം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ച എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾക്കിപ്പോൾ ഓർമ്മയില്ല എന്നാൽ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മയുണ്ട് ദൈവസന്നിധിയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ദൈവവചനത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് പറയാം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി തരുമെന്ന കർത്താവിൻ്റെ വാക്തത്വം അപ്പോൾ ദൈവ പൈതൽ ദൈവവചനത്തിന് മുമ്പാകെ ഇരുന്ന് കർത്താവ് ഈ കഴിഞ്ഞ നാൽപ്പത് വർഷം എൻ്റെ വിശ്വാസ ജീവിതത്തിൻ്റെ ആ പാതകളെ എനിക്കൊന്ന് റിവൈൻഡ് ചെയ്ത് കാണിക്കണം ഒന്ന് കാണിച്ചു തരണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് അത് കാണിച്ചു തരും ഏതൊക്കെ വഴികളിലൂടെ നാം സഞ്ചരിച്ചു എന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് കാണിച്ചു തരും എന്നിട്ട് എവിടെയൊക്കെ പാളിച്ചകൾ പറ്റി എന്നതും വ്യക്തമായിട്ട് കാണിക്കും പാളിച്ചകളിൽ ഏതൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഏറ്റുപറഞ്ഞു എന്നും ഏതൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഏറ്റുപറയാതെ ഉണ്ട് എന്നും ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് വ്യക്തമായി കാണിക്കും ഈ വിഷയം ഈ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ന്യായാസനം നമ്മൾ അവിടെ ചെന്ന് കാണുന്നതിന് പകരം ഇവിടെ ഇരുന്ന് കണ്ടാൽ നമുക്കുള്ള പ്രത്യേകത കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് നീതി എന്ന സമാധാന ഫലം പ്രാപിച്ചവരായി അവിടെ നിൽക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും ഞാൻ ഈ വിഷയം പഠിപ്പിച്ച് പഠിച്ചപ്പോൾ എന്നെയും വളരെ സ്പർശിച്ചൊരു വിഷയമാണ് ഞാൻ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് ഈ വിഷയം പറഞ്ഞു ഞാൻ പതിമൂന്നാം വയസ്സിൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടയാളാണ് ഈ പതിമൂന്ന് വയസ്സ് ഈ നാൽപ്പത്തിനാല് വയസ്സ് വരെ ജീവിച്ചു വന്ന വഴികളിൽ ഈ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ന്യായാസനം എന്നുള്ള വിഷയം പഠിച്ചു വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒന്ന് തിരിഞ്ഞങ്ങോട്ട് സഞ്ചരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കടന്നു വന്ന വഴികളൊക്കെ ഇങ്ങനെ വ്യക്തമായിട്ട് ഇങ്ങനെ തെളിഞ്ഞു അങ്ങനെ തെളിഞ്ഞു വന്നപ്പോഴേ ശരിക്കും പേടിച്ചു പോയത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ വിഷയം ഞാൻ ഇത്ര ഗൗരവത്തോടെ പറയാം നമ്മൾ ദ
ആ വ്യക്തിക്ക് വേണ്ടി കോടതിയിൽ വാദിക്കുവാനായിട്ട് വക്കീലന്മാരില്ലായിരുന്നു ഈ പുള്ളിക്കാരത്തെ വളരെ കരഞ്ഞു എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ പറ്റിപ്പോയി എനിക്ക് സംഭവിച്ചു പോയി എന്ന് പറഞ്ഞ് വളരെ കരഞ്ഞു ആരും അനങ്ങിയില്ല എന്നാൽ ജഡ്ജി സീറ്റിൽ ഇരുന്ന് വിധി പറയുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് ഇരുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഒരു വ്യക്തി ഞാൻ ഈ വ്യക്തിക്ക് വേണ്ടി അഡ്വക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ ഇദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി അഡ് മധ്യസ്ഥം വഹിക്കുവാനായിട്ട് തയ്യാറാണെന്ന് പറഞ്ഞ് വളരെ ശക്തമായ നിലയിൽ ഇദ്ദേഹം കുറ്റക്കാരിയായിട്ട് പോലും അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി വാദിച്ച് ആ വ്യക്തിയെ സ്വാതന്ത്ര്യമാക്കി അപ്പോൾ ഈ വ്യക്തി വളരെ കരഞ്ഞ ദൈവസ ഈ പുള്ളിക്കാരൻ്റെ വക്കീലിൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് വളരെ കരഞ്ഞ് കരഞ്ഞ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ തെറ്റ് പറ്റിയിരുന്നെങ്കിലും എന്നെ അങ്ങ് രക്ഷിച്ചല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് വളരെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് കണ്ണീരോടെ വളരെ നന്ദി പറഞ്ഞു പോയി പിറ്റേ ദിവസവും ഇതേ കുറ്റത്തിന് ഈ വ്യക്തി വീണ്ടും അതേ കോടതിയിൽ വന്നു അപ്പോൾ ഈ അഡ്വക്കേറ്റ് അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് ഏത് തലേ ദിവസം പക്ഷപാതം ചെയ്ത അഡ്വക്കേറ്റ് അവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഉടനെ ഈ വ്യക്തി എന്ത് ചെയ്തു ഈ കുറ്റം ചെയ്ത യുവതി ഉടനെ ആ വ്യക്തിയുടെ അടുക്കിലോട്ട് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇന്നലെയും തെറ്റ് ചെയ്തു പോയി എനിക്ക് പറ്റിപ്പോയതാ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ആ വ്യക്തി പറഞ്ഞ വിഷയം ഇന്ന് ഞാൻ നിൻ്റെ അഡ്വക്കേറ്റ് അല്ല ഇന്ന് ഞാൻ നിൻ്റെ ജഡ്ജാണ് ഇന്നലെ ജഡ്ജി ആയിരുന്നു അവിടെ ഇരുന്ന് ഈ വ്യക്തിക്ക് വേണ്ടി ബാധിച്ചത് ഇന്ന് ആ വ്യക്തിയാണ് ജഡ്ജായിട്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് പറയുന്നത് ഇന്ന് ഞാൻ ജഡ്ജാണ് അതുകൊണ്ട് നിന്നെ ഞാൻ ന്യായം വിധിക്കും ഇതിൻ്റെ ഒരു ശരിയായ ദൃഷ്ടാന്തം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മക്കൾ എന്നുള്ള നിലയിൽ നാം ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് നമുക്ക് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യുക പിതാവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ പക്ഷവാദം ചെയ്യുന്നു നമ്മളെ അക്യൂസ് ചെയ്യുന്നതാരാ പിശാജ് ഓരോ ദിവസവും നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ പരിശോധിച്ചിട്ട് ഓക്കെ സനീഷ് ചെറിയാൻ ഇന്ന് വസ്ത്രം തേക്കാതെയാണ് ഇട്ടുകൊണ്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് അതുപോലും അവന് വിഷയമാണ് ഏ എങ്ങനെയാണ് ദൈവവചനം പ്രസംഗിക്കുന്നവൻ കർത്താവിൻ്റെ അരുളപ്പാട് പോലെ പ്രസംഗിക്കണം ആ പ്രമാണം ദേ അവൻ കയറിയിരുന്ന യോഗ്യമ നിലയിലെല്ലാം സംസാരിക്കുന്നത് അവൻ ഷർട്ട് പോലും തേച്ചിട്ടില്ല എന്ന് കർത്താവ് അപ്പോൾ കർത്താവ് എന്താ പറയുന്നത് പിതാവ് ഇന്നൊരു പ്രാവശ്യത്തേക്ക് ക്ഷമിക്കുക അവൻ വേണ്ടത്ര ഗൗരവം കൊടുത്തിട്ടില്ല ഇത് ഇന്ന് കർത്താവ് പറയുന്നു നാളെ ഇതേ കാര്യം ഞാൻ ആവർത്തിച്ചു വരുമ്പോൾ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ന്യായാസനത്തിൽ കർത്താവ് ഇരിക്കുന്നത് അഡ്വക്കേറ്റായിട്ടെല്ലാം ജഡ്ജായിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് വരെ നമുക്ക് വേണ്ടി പക്ഷവാദം ചെയ്ത കർത്താവ് നാളെ ഇരിക്കുന്നത് നമ്മളെ ന്യായം വിധിക്കുന്ന കർത്താവായിട്ടാണ് എന്നുള്ള ബോധ്യം നമ്മളെ ഭരിച്ചാൽ ഇന്നലെ ചെയ്ത തെറ്റ് വീണ്ടും ചെയ്യുവാനായിട്ട് ഒരു വിശ്വാസിക്കും കഴിയത്തില്ല ആ സ്റ്റോറി എന്നെ വളരെ സ്പർശിച്ചു ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് ആ സ്റ്റോറി കണ്ടിരുന്നു പക്ഷേ ഇന്ന് ഞാനിങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് എൻ്റെ മുമ്പിൽ ആ സ്റ്റോറി വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഞാൻ അത് എന്നെ വളരെ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്തു കാരണം ഇന്നലെ തെറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ആ വ്യക്തിക്ക് വേണ്ടി വളരെ കർശനമായി മധ്യസ്ഥം വഹിച്ച ആ അഡ്വക്കേറ്റ് ഇന്ന് അതേ തെറ്റുമായിട്ട് വന്ന വ്യക്തിയോട് പറയണോ ഇന്ന് നിനക്ക് എക്സ്ക്യൂസ് ഇല്ല കാരണം എന്താ ഇന്നലെ ഒരു പ്രാവശ്യം അത് നിന്നോട് ഞാൻ ക്ഷമിച്ചു നമ്മളൊക്കെ എത്ര പ്രാവശ്യം ക്ഷമിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ വിശ്വാസ ജീവിതത്തിൽ നാം ചെയ്ത തെറ്റുകൾ ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് വരുമ്പോൾ കർത്താവ് ക്ഷമ പറഞ്ഞ് ക്ഷമ പറഞ്ഞ് ക്ഷമ പറഞ്ഞ് കർത്താവ് ടയേർഡ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇല്ലേ ശരിക്കും ചിന്തി ചോദിക്കുക കള്ളം പറയരുതെന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ അനേക വിഷയങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മളെല്ലാം നമ്മൾ പറയും അതെല്ലാം വിശ്വാസികളുടെ ബലഹീനതയാണ് ദൈവവചനം ഞാൻ ദൈവവചനം പഠിച്ചപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കിയ വിഷയം ജഡമോ ബലഹീനം ശരിയാണ് പക്ഷെ ദൈവവചനത്തിന് ഒരു ബലഹീനത ഇല്ല കർത്താവ് ഒരു കാര്യം അങ്ങനെയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയാണ് അല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെന്നു അങ്ങനെയുള്ള കർത്താവ് അരുത എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ വിശ്വാസികൾ തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ചെന്നിട്ട് കർത്താവ് ഇതിൻ്റെ ബലഹീനതയാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കർത്താവ് ഒരു വട്ടം മധ്യസ്ഥ അപേക്ഷിക്കും രണ്ട് വട്ടം മധ്യസ്ഥ അപേക്ഷിക്കും എന്താ മധ്യസ്ഥത്തിൽ പറയുന്നത് ഇവന് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ കാൽവറി ക്രൂസിൽ എൻ്റെ രക്തം ചൊരിഞ്ഞത് കർത്താവ് പിതാവിൻ്റെ മുമ്പാകെ കർത്താവ് എടുത്തു കാണിച്ചു വെക്കുന്ന വിഷയം അതാണ് അല്ലേ ദൈവത്തിനും മനുഷ്യർക്കും മധ്യസ്ഥൻ ഒരുവൻ തൻ്റെ പ്രാണനെ മറുവിലയായി കൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് അങ്ങനെ ചെയ്യും മധ്യസ്ഥൻ ഒരുവൻ യേശുക്രിസ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരായിരുന്നു അപ്പോൾ യേശുക്രിസ്തു പിതാവിൻ്റെ മുമ്പാകെ നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി മധ്യസ്ഥ അപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ ആ കർത്താവ് ചെയ്യുന്ന വിഷയം എൻ്റെ മരണം സനീഷിന് വേണ്ടിയായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് മധ്യസ്ഥം ചെയ്യുന്നത് ആ മരണത്തെ പിതാവ് കാണുമ്പോൾ തനിക്ക് തൻ്റെ ഹിതത്തിന് പൂർണ്ണമായി
ഇല്ല രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു ശിക്ഷാവിധിയും ഇല്ല പിന്നെ പ്രതിഫലം നഷ്ടപ്പെടുത്തേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ പ്രതിഫലം എങ്ങനെ നഷ്ടപ്പെടുന്നത് നമ്മൾ ഗൗരവമായിട്ട് പഠിച്ചാൽ മുട്ടിടിക്കും അതാണ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ന്യായാസനത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത പ്രിയമുള്ളവരെ ഇവിടെ ഈ മൂന്ന് സ്ഥാനങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വം മക്കൾ എന്നുള്ള നിലയിൽ കർത്താവ് നമ്മളെ ഈ ഭൂമിയിൽ വെച്ച് ശുദ്ധീകരണത്തിലേക്ക് നടത്തുന്നു അതാണ് ബാലശിക്ഷ അതിനകത്ത് ഉപദേശം പ്രബോധനം ശാസനം തർജനം എല്ലാമുണ്ട് ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ പുറം തിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നുവെങ്കിൽ നമുക്കുള്ള പേര് യേശാമിന് കിട്ടിയ പോലുള്ള പേരൊക്കെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ മുടിയനായ പുത്രൻ കർത്താവ് ശരിയായ ഭാഷ പറഞ്ഞാൽ കൗലിടയൻ ശാസനം ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത നമ്മുടെയൊക്കെ അവസ്ഥ എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു മെച്ചവും അതിനോട്ട് ഉണ്ടാകത്തില്ല എന്നാൽ ദൈവാത്മാവിൻ്റെ പ്രബോധനം ശാസനയായിട്ട് നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങൾ ആ ഉപദേശി എന്നെ കുത്തിയാ പ്രസംഗിച്ച് അല്ലേ നമ്മളങ്ങനെ എന്നെ കുത്തിയാ പ്രസംഗിച്ച് കുത്തിയെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം ദൈവാത്മാ ഉള്ളിൽ പ്രവർത്തിച്ചെന്ന കുത്തി പ്രസംഗം ഉണ്ട് അത് വേറെ ഒരു വ്യക്തി ദൈവവചനം സംസാരിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ആഴമായിട്ട് അതൊരു മുറിവായിട്ട് പതിഞ്ഞുവെങ്കിൽ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിലെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ പാപത്തെ അത് വെളിപ്പെടുത്തിയെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് ഇപ്പോഴും എന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു അതിന് പകരം ഉടനെ ഉപദേശിക്കാൻ എന്നെ പണ്ടും വെട്ടി പേരും വെട്ടി ശുശ്രൂഷ എന്ന് മാറ്റി ഒരുമിച്ച് അങ്ങ് നിർത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ജയിച്ചു ആര് ജയിച്ചു ജഡം ജയിച്ചു പിശാജി ജയിച്ചു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ന്യായാസനത്തിൽ മുട്ടുമേൽ നിന്ന് ആടും ശരിക്കും ഇന്ന് പലരും അങ്ങനെ ആടാൻ പോകി ഈ ദൈവവചനം നാം പഠിക്കുമ്പോൾ അത് വളരെ വ്യക്തമാണ് ഹൃദയത്തിൽ കുത്തുകൊണ്ടെങ്കിൽ താഴേണ്ടത് ഉപദേശി ഉപദേശിയെ താഴ്ത്തുകയല്ല വേണ്ടത് കർത്താവിൻ്റെ മുമ്പാകെ വ്യക്തികളോട് കർത്താവ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ കുറവ് എനിക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തന്നതുകൊണ്ട് നന്ദി പറയുന്നു എന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കണം അങ്ങനെ ഒരു അനുഭവത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം തന്നിരിക്കുന്നത് അത് വചനം ശുശ്രൂഷിക്കുമ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കണം ഇങ്ങനെ വചനം ശുശ്രൂഷിച്ചാൽ ആർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടത്തില്ല അത് ദൈവത്തിനറിയാം നമ്മൾ ദൈവഭക്തന്മാരൊക്കെ ജീവിതം അങ്ങനെ കാണുന്നുണ്ട് മുറിവേറ്റ് പോയെങ്കിൽ പിന്നെ ശുശ്രൂഷ ഉണ്ടാകത്തില്ല ശരിയല്ലേ പ്രത്യേകിച്ച് എളിയ വിശ്വാസി ഇവൻ ഒരു സൺഡേ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിക്ക് പോലും ആത്മീകമായിട്ടൊരു സുവിശേഷകൻ്റെ ശുശ്രൂഷ കൊണ്ട് ഹൃദയത്തിൽ മുറിവുണ്ടായെങ്കിൽ അവൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ പാപത്തെ അത് സ്പർശിച്ചെങ്കിൽ ആ കുട്ടിയുടെ മാതാപിതാക്കൾ വഴി ആ ശുശ്രൂഷകനെ മൂലയ്ക്കിരുത്തുന്ന പടി ഇന്ന് ദൈവസഭയിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എന്താ സംഭവം ഇന്ന് ദൈവജനം കെട്ടഴിഞ്ഞവരായിട്ട് നടക്കുക ആർക്കും ദൈവത്തെയും പേടിയില്ല ദൈവദാസന്മാരെയും പേടിയില്ല ദൈവസഭയും പേടിയില്ല സഭയിലും എന്തും ചെയ്യാം കുടുംബത്തിലും എന്തും ചെയ്യാം സമൂഹത്തിലോട്ട് ഇറങ്ങി എന്തും ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അതുകൊണ്ട് ദൈവനാമം ദൂഷിക്കപ്പെടുന്നു ഇവിടെ ദൈവമക്കളൊന്നുമില്ല കർത്താവ് പറയാം നിന്നെ ഞാൻ ബലഹീനതയാൽ രോഗത്താൽ മരണത്താൽ സന്ദർശിക്കുമ്പോൾ ഇനി നമ്മളൊന്ന് ചിന്തിക്കണം നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ പല മരണങ്ങളും മുമ്പിൽ നടന്നപ്പോൾ കർത്താവി അത് നിൻ്റെ സന്ദർശനമായിരുന്നു ആ അത് അവനെ ദൈവം സന്ദർശിച്ചതെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയല്ല കർത്താവി അങ്ങനെയാണ് അത് ദൈവിക സന്ദർശനമാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ജീവിതം ഞാൻ എത്ര ഭയത്തോടെ കഴിക്കേണ്ട ഒന്നാണെന്നുള്ള ബോധ്യം നമ്മളെ ഭരിക്കണം ഈ ചിന്ത എന്നെ വളരെ ഞടിക്കൊരു വിഷയമാണ് രോഗങ്ങൾ കടന്നു വരുമ്പോൾ പ്രയാസങ്ങൾ കടന്നു വരുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവരെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നതല്ലേ നമ്മൾ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് എന്നാൽ കർത്താവ് പറയുകയാണ് ഇത് നിന്നോടുള്ള എൻ്റെ സന്ദേശം ദാബിദിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ പാപം സംബന്ധിച്ചപ്പോൾ ദാബിദിന് ബർഷവയിലുണ്ടായ കുഞ്ഞ് മരിച്ചു പോയി ദാബിദ് എന്താ പറഞ്ഞത് ഒരു ഭക്തൻ്റെ ശരിയായ മാനസാന്ത നമുക്ക് അവിടെ കാണാം ദാബിദ് എന്താ പറഞ്ഞേ ഞാൻ തെറ്റ് ചെയ്തു പോയി രാജാവ് എന്നുള്ളത് നാദാം പ്രവാചൻ്റെ കഴുത്ത് അപ്പോൾ തന്നെ കണ്ടിച്ച് കളയാൻ മരുന്നു ദാബിദിന് എന്നാൽ ദാബിദ് എന്ത് ചെയ്തത് അതുവരെ ഒത്തിരി പേരുടെ കഴുത്ത് കണ്ടിച്ച ആളെ ഈ ദാബിദ് ഒത്തിരി യുദ്ധങ്ങൾ ജയിച്ച വ്യക്തിയാണ് പക്ഷെ തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വന്ന് ഭവിച്ച ഏറ്റവും വലിയൊരു പാപത്തെക്കുറിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ ദാവിത പറയുക ആ കുറ്റവാളി ഞാൻ തന്നെയാണ് പിന്നെ അതിനുവേണ്ടി എന്ത് ശിക്ഷ എനിക്ക് വന്നാലും അത് സഹിക്കുവാൻ ഞാൻ ഒരുക്കമാണ് നമ്മുടെ മനോഭാവം എന്താ ആ കുറ്റവാളി ഞാനാണെന്ന് എനിക്കറിയാം പക്ഷെ അത് ചൂണ്ടിക്കാണ്ട് നിന്നെ ഞാൻ വെച്ചേക്കില്ല അതിൻ്റെ വ്യത്യാസം എന്താ ദാവിതിനെ കുറിച്ച് കർത്താവ് വരുമ്പോൾ അപ്പസ്തോല പ്രവൃത്തി പതിനേഴാം അധ്യായത്തിൽ വരുമ്പോൾ പറയുന്നു അവൻ എൻ്റെ ഹൃദയപ്രകാരമുള്ള മനുഷ്യ എത്രയോ ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു വാക്ക ദാവിത പാപം ചെയ്ത വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് ഏ മുന്നോട്ട് കാലങ്ങൾ കടന്നു നിന്നപ്പോൾ കർത്താവ് പറയുകയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് പറയുകയാണ് അവൻ എൻ്റെ ഹൃദയപ്രകാരമുള്ള മനുഷ
അത്ര ഭക്തനായിരിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു തെറ്റു പറ്റിയെന്നും പറഞ്ഞത് എഴുതി വെക്കേണ്ട കാര്യം എന്തായാലും അത് വായിച്ചപ്പോഴാണ് റോമാലേഖനത്തിലെ വാക്യം എൻ്റെ മനസ്സിലാക്കിയതെന്ന് മുന്നെഴുതിയിരിക്കുന്നതൊക്കെയും നമ്മുടെ ഉപദേശത്തിനായിട്ട് കഥ പറയുക ദാവിദിനോട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇടപെട്ടെങ്കിൽ നിന്നോടും ഞാൻ വ്യത്യസ്തമായിട്ടല്ല ഇടപെടാൻ പോകും ദൈവനീതിയുടെ പ്രയോഗം അതാണ് പ്രിയമുള്ള ദൈവം മക്കൾ നമ്മുടെ വിശ്വാസ ജീവിതത്തിൽ മക്കൾ എന്നുള്ള നിലയിൽ ഈ ബോധ്യം ദാവിദൻ ദൈവം എവിടെ വെച്ചാൽ ശിക്ഷിച്ച് ഈ ഭൂമിയിൽ വെച്ച് തന്നെ ശിക്ഷിച്ചു മകൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ പക്ഷേ അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ആ ഒരു തിരുത്തൽ അതാ മാനസാന്തരം അവിടെ വെച്ച് വർഷവേടുള്ള ഉപയോഗത്തിൽ തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ പാപം സംഭവിച്ചു പിന്നീട് ഒരിക്കലും ദാ പിതാവ് എഴുതിരിഞ്ഞിട്ടില്ല ദാവിദിൻ്റെ പിന്നീടുള്ള ജീവിതം അതിൻ്റെ പരിണിത ഫലങ്ങൾ കർത്താവ് പറഞ്ഞ വാക്കുകളൊക്കെ തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കൺമുമ്പിൽ ദാവിദ് കാണേണ്ട ഒരു കാരണം എന്താ രാജാവ് എന്നുള്ള നിലയിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ ദാവിദിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും സംഭവിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത തെറ്റായിരുന്നു സംഭവിച്ചത് അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ പരിണിത ഫലങ്ങൾ തൻ്റെ തലമുറകൾ പോലും അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നു എന്നാൽ ദൈവസന്നിധിയിൽ ആ പാപങ്ങളെ ഏറ്റുപറഞ്ഞ നിമിത്തം ദാവിദിന് ദൈവം കൊടുത്ത പേര് അവൻ എൻ്റെ ഹൃദയ പ്രകാരമുള്ള മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയാൻ എന്താ ആശയം തെറ്റു പറ്റിയാലും അത് സമ്മതിക്കുക അത് ഏറ്റുപറയുക എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഹിതം അവൻ എൻ്റെ ഹിത പ്രകാരമുള്ള മനുഷ്യൻ പിന്നീട് ആ വഴിക്ക് ഒരിക്കലും ദാവിദ് പോയില്ല തൻ്റെ മക്കൾ പോയി ശലമൻ പോയി ശലമൻ എന്നിട്ട് അവസാനം എന്ത് പറഞ്ഞു ആ യവനകാലത്തൊക്കെ ബോധിച്ചതുപോലെ നടന്നു പക്ഷേ ഇതൊക്കെ ഈ നിമിത്തം ദൈവം നിന്നെ ന്യായ വിസ്താരത്തിൽ കൊണ്ടുവരുമെന്ന് ഓർക്കുക എപ്പോഴത് ആ ശലോഭന ബോധം വന്ന് ഞാനുമൊക്കെ കെട്ടി സമ്പത്തൊക്കെ വർദ്ധിച്ചു തോന്നിയതുപോലെ ജീവിച്ചു ഒടുവിൽ വന്നപ്പോൾ തൻ്റെ ഉള്ളിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് ശക്തമായിട്ട് ക്ഷേമിച്ചു നിൻ്റെ ജീവിത വഴി തെറ്റായിരുന്നു അപ്പോൾ പറഞ്ഞു വരുന്ന തലമുറയ്ക്ക് എഴുതി വെച്ചു യൗവനക്കാരാ നിനക്ക് ബോധിച്ച വഴിയിലൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു നിനക്ക് അപ്പൻ്റെ ഉപദേശം ഇഷ്ടമല്ലായിരിക്കാം അമ്മയുടെ ഉപദേശം ഇഷ്ടമല്ലായിരിക്കാം മൂപ്പന്മാരുടെ ഉപദേശം ഇഷ്ടമല്ലായിരിക്കാം സുവിശേഷന്മാരുടെ ഉപദേശം ഇഷ്ടമല്ലായിരിക്കാം അവരുടെ ജീവിതത്തിലെ കുറ്റം കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്ന എൻ്റെ ഇതൊക്കെ ശരിയാണ് പക്ഷേ ഇതൊക്കെയും നിമിത്തം ദൈവം നിന്നെ ന്യായ വിസ്താരത്തിൽ കൊണ്ടുവരുമെന്ന് ഓർത്തുകൊള്ളും നമ്മുടെ സഭയിലെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയം ഇതാണ് ഈ വിഷയങ്ങളൊക്കെയും നിമിത്തം നാം ദൈവസഭയിലും ദൈവഭവനത്തിലും ജീവിക്കുന്ന ക്രിസ്തീയ ജീവിതം നയിക്കുമ്പോൾ നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയം ഇതൊക്കെയും ദൈവം ന്യായ വിസ്താരത്തിൽ കൊണ്ടുവരും ഈ ഒരു വാക്ക് എവിടെയെങ്കിലും കേൾക്കാനുണ്ട് ഈ വാക്ക് കേൾക്കുന്നത് നിന്നുപോയൊരു കുഴപ്പമാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ സഭകൾക്ക് പരിചയം നമ്മുടെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിൽ നാം ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അടുത്ത പദവിയിലേക്ക് കർത്താവ് നമ്മളെ കൊണ്ടുവരിക ബാലശിക്ഷയിലൂടെ ശുദ്ധീകരിക്കാൻ ദൈവം ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് അവിടെ വേണ്ടുവോളം വിധേയപ്പെടാത്ത വ്യക്തികളെ കർത്താവ് വിളിച്ചു നിർത്തുന്നു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ന്യായാസനത്തിൽ എല്ലാവരും അവിടെ നിൽക്കണം എന്നാൽ അടുത്ത ഒരു ഉത്തരവാദിത്തം കൊണ്ട് അവനിലിരിക്കുക ഗൃഹവിചാരകന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ ദാസന്മാരെന്നുള്ള നിലയിൽ അവൻ ദൈവസന്നിധി നിൽക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും ഇനി നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട വിഷയം എന്താണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും വിഷയം ഗൗരവത്തോടെ നാം കാണണം നാം ഈ ഭൂമിയിൽ കർത്താവ് നമ്മളെ രക്ഷിച്ച് വെറുതെ അങ്ങ് ആക്കി വെച്ചിരിക്കും ഓക്കെ നീ ഇങ്ങനെ സ്വർഗത്തിലോട്ട് പോരെ ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി ക്രൂശ്യൽ മരിച്ച് എല്ലാം സേഫാണ് ഇങ്ങ് പോരെ അങ്ങനെയല്ല കർത്താവ് ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് കർത്താവ് തൻ്റെ ചുടുനിണം ചൊരിഞ്ഞ് വീണ്ടെടുത്തപ്പോൾ പിതാവായ ദൈവം അതിന് വലിയൊരു വില കാണുന്നുണ്ട് എന്താ ഒറ്റ മകനേ ഉള്ളൂ ഒരേ ഒരു മകൻ അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞാൽ തൻ്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനെ നൽകുവാൻ തക്കവണ്ണം അവൻ ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ചു ഒറ്റ മകനേ ഉള്ളൂ ആ ഒറ്റ മകൻ്റെ ചൂടുനിണം കാലുവറി ക്രൂശിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ താഴോട്ട് ധാരധാരയായിട്ട് ഒഴുകുമ്പോൾ ആ പിതാവിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ സന്തോഷമായിരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ നമുക്കറിയാം നമ്മളെക്കുറിച്ച് ഓർത്തപ്പോൾ പിതാവിന് സന്തോഷമുണ്ട് പക്ഷേ ആ രക്തം ചൊരിയുമ്പോൾ പിതാവിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ സന്തോഷമല്ല എന്നാൽ ആ രക്തത്താൽ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട ദൈവമക്കളെക്കുറിച്ച് കാണുമ്പോൾ തൻ്റെ ഹൃദയം സന്തോഷിക്കുന്നുണ്ട് അത് ശരിയാണ് എന്നാൽ ഈ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട ദൈവമക്കൾ ഈ രക്തത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ജീവിക്കുന്നത് എന്നത് കർത്താവ് ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് ആ രക്തത്തിൻ്റെ വില നമ്മൾ മറന്നു പോകരുത് ഞായറാഴ്ച വീഞ്ഞ് കയ്യിൽ എത്തുമ്പോൾ മാത്രം ആ രക്തത്തെ ഓർത്താൽ പോരാ ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ നിമിഷങ്ങളും ഓർക്കേണ്ട ഒരു വിഷയം ഈ രക്തമാണ് എന്നെ മൂടിയിരിക്കുന്നത് കുടുംബാബിയായിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോഴും യാതൊരു സ്വഭാവത്തിലും വ്യത്യാസമില്ലാതെ അതേ ജഡത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ഞാനിങ്ങനെ ജീവിച്ചു പോകുമ്പോൾ ദീർഘക്ഷമയോടെ എന്നെ കർത്താവ് നിന്നത് ഒറ്റ ക
അവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു ദൈവം നീതിയുള്ള ന്യായാധിപതിയാകുന്നു ആവർത്തന പുസ്തകം മുപ്പത്തി രണ്ടിൻ്റെ മുപ്പത്തി ആറ് ആവർത്തനം മുപ്പത്തി രണ്ടിൻ്റെ മുപ്പത്തി ആറ് യഹോവ തൻ്റെ ജനത്തെ ന്യായം വിധിക്കും ഇത് ആരോടുള്ള ബന്ധത്തിലാണ് ഇസ്രയേലിനോടുള്ള ബന്ധത്തിലാണ് യഹോവ തൻ്റെ ജനത്തെ ന്യായം വിധിക്കും അപ്പോൾ ഇസ്രയേലിന് എന്തുണ്ട് ന്യായവിധിയുണ്ട് ഈ ഭൂമിയിൽ നമ്മൾ അനേക പ്രാവശ്യം ന്യായവിധി ഇസ്രയേലിനുള്ള ബന്ധത്തിൽ കാണുന്നുണ്ട് മോശയുടെ കാലം തൊട്ട് മുമ്പോട്ട് ഇങ്ങ് വരുമ്പോൾ അനേക തവണ ന്യായം ഈ ഭൂവിധി ഈ ഭൂമിയിൽ വെച്ച് തന്നെ നടക്കുന്നു ഇനി അവർക്ക് വേറൊരു ന്യായവിധി ഉണ്ട് സഭയ്ക്കുള്ളതുപോലെ തന്നെ ന്യായവിധി ഉണ്ട് ആ വിഷയം നമ്മൾ പിന്നീട് പഠിക്കും ഇവിടെ പറയാം യഹോവ തൻ്റെ ജനത്തെ ന്യായം വിധിക്കും സഭാപ്രസംഗി മൂന്നിൻ്റെ പതിനേഴ് സഭാപ്രസംഗി മൂന്നിൻ്റെ പതിനേഴ് ദൈവം നീതിമാനെയും ദുഷ്ടനെയും ന്യായം വിധിക്കും എത്ര കൃത്യമായിട്ടാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ നീതികരണം പ്രാപിച്ചവരാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് നമുക്കിനി ന്യായവിധിയില്ല പക്ഷെ ദൈവവചനം പറയുകയാണ് ദൈവം ദുഷ്ടനെയും നീതിമാനെയും ന്യായം വിധിക്കും ഒരുപോലെ ന്യായം വിധിക്കും എന്നല്ല പറയുന്നത് വചനം വചനമായിട്ട് വായിക്കണം ന്യായം വിധിക്കും അതിൻ്റെ സ്ഥലങ്ങളും ഉദ്ദേശങ്ങളും ഒക്കെ വ്യത്യസ്തമാണ് പക്ഷെ ന്യായവിധി ദുഷ്ടനുമുണ്ട് നീതിമാനുമുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഒന്ന് പത്രോസ് നാലിൻ്റെ അഞ്ച് ഒന്ന് പത്രോസ് നാലിൻ്റെ അഞ്ചിൽ വരുമ്പോൾ ഭൂമിയിൽ ജനിച്ചു ജീവിച്ച സകലരെയും ദൈവം ന്യായം വിധിക്കും ഭൂമിയിൽ ജനിച്ചു ജീവിച്ച സകലരെയും നമ്മൾ ദുഷ്ടന്മാരെയും നീതിമാന്മാരെയൊന്നും വായിച്ചു ഒന്ന് പത്രോസ് നാലിൻ്റെ അഞ്ചിൽ വരുമ്പോൾ കർത്താവ് പറയുന്നുണ്ട് ലിവിങ് ആൻഡ് ദ ഡെഡ് ജീവികളെയും മരിച്ചവരെയും ന്യായം വിധിപ്പാൻ ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നവന് ഇത് ഫ്യൂച്ചറിൽ സംഭവിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നവൻ എന്ന് വായിക്കുന്നത് മരിച്ചവരെയും ജീവിച്ചവരെയും ന്യായം വിധിക്കുന്നത് കർത്താവിൻ്റെ നീതിയുടെ നീതിയിലെ ഒരു സ്വഭാവമാണ് ഇനി ആ ന്യായവിധി ആരെ ഏൽപ്പിച്ചേക്കുന്നത് നമ്മുടെ കർത്താവിനെ രണ്ട് തിമത്യോസ് നാലിൻ്റെ ഒന്ന് ന്യായവിധി കർത്താവിനെയാണ് പിതാവ് ഫലം ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിനാണ് കാരണം എന്താ കർത്താവാണ് നമുക്ക് വേണ്ടി ന്യായവിധി ഏറ്റെടുത്തത് അല്ലെങ്കിൽ ശിക്ഷാവിധി ഏറ്റെടുത്തത് അതുകൊണ്ട് കർത്താവ് നമ്മൾ യോഹനാൻ അഞ്ചിൻ്റെ ഇരുപത്തിനാലിൽ വരുമ്പോൾ ന്യായവിധിയെല്ലാം പിതാവ് പുത്രന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു എന്ന് വായിക്കുന്നു യോഹനാൻ അഞ്ചിൻ്റെ ഇരുപത്തിനാല് രണ്ട് തിമത്തി ദിവസം നാലിൽ ഒന്നിൽ നമ്മളിങ്ങനെ വായിക്കുന്നു ഞാൻ ദൈവത്തെയും ജീവികൾക്കും മരിച്ചവർക്കും ന്യായവിസ്താരം നടത്തുവാനുള്ള ക്രിസ്തു യേശുവിനെയും സാക്ഷി നിർത്തി അപ്പോൾ ജീവികളെയും മരിച്ചവരെയും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരെയും മരിച്ചവരെയും ന്യായം വിധിക്കുന്നത് കർത്താവാണ് ഇപ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ ജോലി മുമ്പ് ഞാൻ ഓർപ്പിച്ചതുപോലെ ഈ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർക്കും മരിച്ചവർക്കും വേണ്ടി മധ്യസ്ഥ അപേക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ന്യായാസനം തേജസ്സിൻ്റെ സിംഹാസനം വെള്ള സിംഹാസനം ഈ മൂന്ന് ന്യായാസനങ്ങളിൽ കർത്താവിരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ മധ്യസ്ഥമില്ല മുമ്പേ നാം കേട്ട കഥയിലെ പോലെ ഒരു തെറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ മധ്യസ്ഥ അപേക്ഷിച്ചു വീണ്ടും അപേക്ഷിച്ചപ്പോൾ അതിനോ മധ്യസ്ഥം ചെയ്തു പക്ഷേ ന്യായാധിപതിയായി താൻ വരുമ്പോൾ അവിടെ കർത്താവ് പറയും ഞാൻ ഇന്ന് അഡ്വക്കേറ്റല്ല ഞാൻ ഇന്ന് നിൻ്റെ ന്യായാധിപനാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ അതാണ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ന്യായാസനത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇനി ന്യായ വിധിക്കായി ദൈവം ഒരു ദിവസം നിയമിച്ചിട്ടുണ്ട് ന്യായം വിധിക്കുമെന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വായിച്ചു ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരെ ന്യായം വിധിക്ക് മരിച്ചവരെ ന്യായം വിധിപ്പാൻ ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഇനി അടുത്ത വാക്യത്തിൽ പറയുന്ന വിഷയം ന്യായ വിധിക്കായി ദൈവം ഒരു ദിവസം നിയമിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം സ്ഥലപ്രവൃത്തി പതിനേഴാം അധ്യായം മുപ്പത്തി ഒന്നാം വാക്യം ഞാൻ ഈ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ന്യായാസം എന്നുള്ള വിഷയം ഇങ്ങനെ പഠിച്ചപ്പോൾ ഈ വാക്യങ്ങളൊക്കെ എൻ്റെ മനസ്സിലൂടെ ഇങ്ങനെ പല പ്രാവശ്യം ബൈബിൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് വാക്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഒന്നും അങ്ങനെ അറിയില്ല ഈ വിഷയങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പിടി പഠിച്ചു വന്നപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ എത്ര ക്രമത്തിലാണ് ദൈവവചനം അടുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് നമ്മൾ കാണാതെ പോയാൽ വലിയൊരു പരാജയമാകും എന്ന് ഞാൻ ചിന്തിച്ചു ഇവിടെ കഥ പറയുകയാണ് താൻ നിയമിച്ച പുരുഷൻ മുഖാന്തരം ലോകത്തെ നീതിയിൽ ന്യായം വിധിപ്പാൻ അവനൊരു ദിവസത്തെ നിയമിച്ചു ഇവിടെ ലോകത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിലെ ഈ വിഷയം പറയുന്നത് ഈ ന്യായവിധി എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് എന്ന് എബ്രായർ ഒമ്പതിൻ്റെ ഇരുപത്തെട്ടിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ലോകത്തെ ന്യായം വിധിച്ചു എന്ന് ജനറൽ സെൻസിലാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് ആ വാക്യം എടുത്ത് പഠിച്ചാൽ അന്ത്യ ന്യായവിധിയെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് എന്നാൽ എബ്രായർ ഒമ്പതിൻ്റെ ഇരുപത്തെട്ടിൽ വരുമ്പോൾ ഒരിക്കൽ മരിക്കുകയും പിന്നെ ന്യായവിധിയും മനുഷ്യർക്ക് നിയമ
നീതിയുള്ള ന്യായാധിപതിയായിട്ട് വളരെ ഗൗരവത്തോടെ ക്രിസ്തുവിനെ ന്യായാസത്തിൽ കർത്താവിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് വേണ്ടി മധ്യസ്ഥം അപേക്ഷിക്കുന്ന പ്രായശ്ചിത്തമായിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയായിട്ടല്ല സാക്ഷാൽ ായിരിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ നീതിയോടെ ന്യായം വിധിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിട്ടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പത്രോസ് പറയുന്നത് മുഖപക്ഷം കൂടാതെ ന്യായം വിധിക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾ കർത്താവ് എന്ന് വിളിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രവാസകാലം ഭയത്തോടെ കഴിപ്പിക്കും ആരോടാ യഹുദന്മാരോടാണ് പറയുന്നത് അവിശ്വാസികളോടാണ് പറയുന്നത് സഭയോടാണ് പറയുന്നത് മുഖപക്ഷം കൂടാതെ ന്യായം വിധിക്കുന്നവനെ നിങ്ങൾ കർത്താവ് എന്ന് വിളിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ദൈവം എന്ന് വിളിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രവാസകാലം ഏതാ പ്രവാസകാലം ഈ ഭൂമിയിലെ ജീവിതം ഭയത്തോടെ കഴിപ്പിൽ വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു വിഷയമാണിത് ഇപ്പം നമ്മളുള്ളവരെ കർത്താവ് എന്ന് പറയും എബ്രായ ലേഖന രണ്ടിൻ്റെ രണ്ടിൽ വരുമ്പോൾ ഈ പ്രതിഫലത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് എബ്രായ രണ്ടിൻ്റെ രണ്ട് ഓരോരോ ലംഘനത്തിനും അനുസരണക്കേടിനും ന്യായമായ പ്രതിഫലം ഈ വിഷയം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് മുമ്പോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ വിഷയം പഠിക്കാം ഓരോരോ ലംഘനത്തിനും അനുസരണക്കേടിനും ന്യായമായ പ്രതിഫലം ഇതിലും വ്യക്തമായിട്ടൊന്നും ഈ വിഷയം ദൈവാത്മാവിന് നമുക്ക് അവതരിപ്പിച്ച് തരേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്കത് കൂടുതൽ ലളിതമായിട്ട് ലഭിച്ചാൽ ഉൾക്കൊള്ളാനും പറ്റത്തില്ല അതൊന്ന് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുകയാണ് ഓരോരോ ലംഘനത്തിനും ഓരോരോ അനുസരണക്കേടിനും ന്യായമായ പ്രതിഫലം ദൈവം വിശ്വാസികൾക്കും അവിശ്വാസികൾക്കും എല്ലാവർക്കും വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു വിഷയമാണ് യാക്കോമിൻ്റെ ലേഖനം അഞ്ചാം മതിയെ ഒമ്പതാം വാക്യത്തിൽ വരുമ്പോൾ യാക്കോബിൻ്റെ ലേഖനം അഞ്ചാം അധ്യായം ഒമ്പതാം വാക്യം ഇതാ ന്യായാധിപതി വാതിൽക്കൽ നിൽക്കുന്നു ആ നമ്മളെന്താ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് കർത്ത അമ്മേൻ കർത്താവ് യേശുവേ വേഗം വരണമേ വേഗം വരും വരുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ വീണ്ടെടുപ്പ് നടക്കും നമ്മൾ കർത്താവിനോട് കൂടെ എടുക്കപ്പെടും എന്നാൽ അവിടെ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് പറയുന്ന എന്താ എടുക്കപ്പെട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ഇതാ ന്യായാധിപതി വാതിൽക്കൽ നിൽക്കുന്നു അപ്പോൾ കർത്താവ് എത്രയും വേഗം വരണമെന്ന് കർത്താവിനോട് നാം പറയുമ്പോൾ ഒരു വശത്ത് കർത്താവ് നമ്മുടെ ആത്മ മണവാളിനായി ആശ്വാസദായകനായി നിൽക്കുമ്പോൾ ആ കർത്താവിൻ്റെ മറുവശം നാണയത്തിൻ്റെ മറുവശം എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ കർത്താവ് നിൽക്കുന്നത് നീതിയുള്ള ന്യായാധിപതിയാണ് ആ കർത്താവ് പറയും ഇതാ ന്യായാധിപതി വാതിൽക്കാൻ നിൽക്കുന്നത് യാക്കോമിൻ്റെ ലേഖനത്തിൻ്റെ തീം നമുക്കറിയാം പ്രായോഗിക ക്രിസ്ത്യ ജീവിതത്തിൽ പരാജയപ്പെട്ട പോയ വിശ്വാസികൾക്കുള്ള ലെറ്ററാണത് പ്രായോഗിക ക്രിസ്ത്യ ജീവിതം അവർ നമുക്ക് വർഷം കാണിച്ചും വേദിയിൽ ഭക്ഷണം കൊണ്ടുവന്ന ഭക്ഷ വിതരണം ചെയ്യാതിരുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ കാണിച്ചപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മ അവരോട് പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ഓർക്കണം എന്താ ദൈവ ദ ന്യായാധിപതി വാതിക്കൽ നിൽക്കുന്നു ആമോസിൻ്റെ പുസ്തകം നാലാം അധ്യായം പന്ത്രണ്ടാം വാക്യം ആമോസിൻ്റെ പുസ്തകം നാലാം അധ്യായം പന്ത്രണ്ടാം വാക്യം അവിടെ നമ്മളിങ്ങനെ വായിക്കുന്നു നിൻ്റെ ദൈവത്തെ എതിരേൽപ്പാൻ ഒരുങ്ങിക്കൊള്ളുക അത് നമ്മൾ ഭയങ്കര ഒരുക്കുക അല്ലേ അവിടെ കർത്താവിനെ എതിരേൽപ്പാൻ ഇനി വാക്യങ്ങളൊന്ന് ചേർത്ത് പഠിച്ചാൽ സകല മനുഷ്യരെയും ന്യായം വിധിക്കുന്ന നീതിയോടെ ന്യായം വിധിക്കുന്ന കർത്താവ് ഇതാ വാതിക്കൽ വന്നു നിൽക്കുകയാണ് ആ കർത്താവിനെ എതിരേൽപ്പാൻ ഒരുങ്ങിക്കൊള്ളുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അതിൻ്റെ ആശയം നമ്മുടെ വിശ്വാസ ജീവിതം വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ കഴിക്കേണ്ട ആവശ്യം ഇനി ഈ വിഷയം പഠിക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം നാം ഓർക്കണം സകല മനുഷ്യർക്കും കർത്താവ് ഒരു ന്യായവിധി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ന്യായവിധിയുടെ റിസൾട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫലങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് വിശ്വാസികളോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ന്യായവിധിയുടെ ഫലം ആത്യന്തിക വിശുദ്ധീകരണമാണ് മറ്റുള്ളവർക്ക് അവിശ്വാസികൾക്ക് അത് നിത്യ ശിക്ഷാവിധിയിലേക്കുള്ള വഴിയാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം എല്ലാവർക്കും ന്യായവിധിയുണ്ട് അതിൻ്റെ സമയവും സ്ഥലവും ഉദ്ദേശവും ഫലവും വ്യത്യസ്തമാണ് എല്ലാവർക്കും ന്യായവിധിയുണ്ട് ആ ന്യായവിധിയുടെ സമയം അത് നടത്തുന്ന സ്ഥലം അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം അതിൻ്റെ ഫലം ഇത് വ്യത്യസ്തമാണ് അപ്പം ന്യായവിധി ഇല്ല എന്ന് പറയരുത് ന്യായവിധിയുണ്ട് അതിൻ്റെ ഫലം വ്യത്യസ്തമായിട്ട് നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ പ്രധാനം മൂന്ന് ന്യായാസനങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ ദൈവവചനത്തിൽ കാണുന്നത് ആ വിഷയം കൂടെ പറഞ്ഞ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് സംസാരം അതിൻ്റെ വിശദീകരണം നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം പഠിക്കാം ഇത്രയും പറഞ്ഞ് വന്നിട്ട് ആ വിഷയം പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഏകദേശ രൂപം നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് കിട്ടും ഭാവിയിൽ ദൈവം ക്രമീകരിക്കുന്നത് മൂന്ന് ന്യായാസനങ്ങൾ ന്യായവിധിക്കായിട്ട് മൂന്ന് സ്ഥാനങ്ങളാണ് ക്രമീകരിക്കുന്നത് അതിലൊന്ന് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ന്യായാസനം രണ്ട് കുര്യന്ത്യ
ഹിരോഷിമിൽ നാഗസാക്കിയിലും ബോംബ് പൊട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെയുള്ളവർക്ക് പ്രശ്നം നമ്മൾ അതിനെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു അറിയണം അത്രയേ ഉള്ളൂ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ന്യായ അസനത്തിൻ മുമ്പാകെ എൻ്റെ സ്ഥിതി എന്ത് എന്ന് നമ്മൾ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കിയില്ലെങ്കിൽ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ കർത്താവ് ചോദിക്കും ഞാൻ ഇത് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കർത്താവ് ഞാനത് പഠിച്ചില്ല എനിക്കറിയത്തില്ലായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും ഗൗരവം ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ ചിന്തിച്ചില്ലായിരുന്നു പറയുമ്പോൾ കർത്താവ് പറയും ഉവ്വാ ഉവ്വ എൻ്റെ ആത്മാവ് നീ വാക്യങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോയപ്പോൾ നിന്നോട് സംസാരിച്ചില്ലേ ഒരു ന്യായവിധി ഉണ്ട് എന്നുള്ള ചോദിക്കും ഉപദേഷ്ടാക്കന്മാരോടും ചോദിക്കും അവിടെ ന്യായവിധി ഇല്ല എന്നും പറഞ്ഞ് പ്രതിഫലം നഷ്ടപ്പെടുകയേ ഉള്ളൂ എന്നും പറഞ്ഞ് അവരെ തെറ്റിച്ച് കളഞ്ഞു തന്നു അവരോടും ചോദിക്കും അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യം എന്നോട് വരാതിരിപ്പാൻ ഞാൻ വളരെ ഗൗരവത്തോടെ ഈ വിഷയം പഠിച്ചപ്പോൾ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒത്തിരി ക്രമീകരണം വരുത്തുവാൻ ഇടയായി അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ വിഷയം വിശദമായിട്ട് പഠിക്കണം അത് അവിടെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് രണ്ട് കുരിന്തൽ അഞ്ചിൻ്റെ പത്ത് ഈ ന്യായാസനത്തിൽ വിധി പ്രവൃത്തികളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എല്ലാ ന്യായാസനങ്ങളിലും വിധി പ്രവൃത്തികളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പിന്നീട് പഠിക്കും അപ്പം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ന്യായാസനം രണ്ട് കുരിന്തൽ അഞ്ചിൻ്റെ പത്ത് റോമർ പതിനാലിൻ്റെ പത്ത് തേജസിൻ്റെ സിംഹാസനം അടുത്തത് തേജസിൻ്റെ സിംഹാസനം മത്തായ സുവിശേഷം ഇരുപത്തി അഞ്ചാം അധ്യായം മുപ്പത്തൊന്നാം വാക്യം മത്തായ സുവിശേഷം ഇരുപത്തി അഞ്ചിൻ്റെ മുപ്പത്തിയൊന്ന് ഇത് പഴയ നിയമ വിശുദ്ധന്മാർക്കും മഹാപീഡനകാല വിശുദ്ധന്മാർക്കും സഭയൊഴികെ സകല വിശുദ്ധന്മാർക്കുമായിട്ട് ക്രമീകരിക്കപ്പെടുന്ന വിഷയമാണ് അതായത് ആദാം മുതൽ ഇങ്ങോട്ട് സഭയൊഴികെ സകല വിശുദ്ധ എന്തുകൊണ്ടാണ് സഭയൊഴികെ എന്ന് പറയാൻ കാരണം സഭയുടെ കാലശേഷം മഹാപീഠനകാല വിശുദ്ധന്മാരുണ്ട് അതിന് ശേഷമാണ് തേജ തേജസിൻ്റെ സിംഹാസനം വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വ്യക്തമായിട്ട് പഠിക്കുമ്പോൾ സഭയൊഴികെയുള്ള വിശുദ്ധന്മാർക്ക് വേണ്ടി ഭൂമിയിൽ ക്രമീകരിക്കുന്ന സിംഹാസനമാണ് തേജസിൻ്റെ സിംഹാസനം അത് യഹോ ഷാഫ താഴ്വരിൽ നമ്മൾ ആ വിഷയം പിന്നീട് വിശദമായിട്ട് പഠിക്കും ഇത്രയും മാത്രം മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി അത് സഭ ഒഴികെയുള്ള വിശുദ്ധന്മാർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ന്യായവിധിയുടെ സ്ഥലമാണ് തേജസിൻ്റെ സിംഹാസനം മൂന്നാമത്തെ വിഷയം വെള്ള സിംഹാസനം വെളിപ്പാട് പുസ്തകം ഇരുപതിൻ്റെ പതിനൊന്ന് മുതൽ ഇരുപത് വരെ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം ഇരുപതാം അധ്യായം പതിനൊന്ന് മുതൽ ഇരുപത് വരെ ആദ്യ മനുഷ്യൻ മുതൽ അവസാന മനുഷ്യൻ വരെയുള്ള സകല അവിശ്വാസികൾക്കുമായിട്ട് സ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്ന സിംഹാസനം ഇതിൽ ആദ്യത്തെ സിംഹാസനത്തിൽ നമ്മൾ കർത്താവിന് മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നു അടുത്ത രണ്ട് സിംഹാസനങ്ങൾ നമ്മൾ കർത്താവിനോട് കൂടെ ആയിരിക്കും അതാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഈ കൂടെ നിൽക്കുമ്പോഴുള്ള പ്രത്യേകത എന്താ നമുക്ക് കിട്ടാനുള്ളതൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് കർത്താവ് നിങ്ങളെ പീഡിപ്പിച്ചവർക്ക് പീഡിയും നിങ്ങളെ ഉപദ്രവിച്ചവർക്ക് ഉപദ്രവം എന്തായാലും കാരണം ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തിൽ കർത്താവിന് വേണ്ടി നിന്നത് കൊണ്ട് സ്വജനത്താലുള്ള ഉപദ്രവം കൂട്ടു സഹോദരന്മാർ കൂട്ടു വിശ്വാസികളാൽ സംഭവിച്ച വേദന കൊണ്ട് ഞരങ്ങിപ്പോയ വിശ്വാസികൾ ഒത്തിരി കഷ്ടപ്പെട്ട ഇവിടെ ജീവിക്കണേ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ കർത്താവ് പറഞ്ഞു തന്നെ നിങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കുന്നവർക്ക് ആ അതിന് കർത്താവ് കണക്ക് ചോദിക്കും അത് അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ശരിക്കും അങ്ങ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ ദൈവത്തെ ശരിക്കും ഭയപ്പെട്ടു പോകും അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ പ്രവാസകാലം ഭയത്തോടെ കഴിപ്പിൻ തേജസ്സിൻ്റെ സിംഹാസനത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് ആരെയൊക്കെയാണ് പഴയ നിയമ വിശുദ്ധന്മാരെ കാണും നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ച് കടന്നു പോയ ആ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ അവരുടെ ഏഴ് വർഷത്തെ ഗ്യാപ്പേ അവിടെ വരുന്നുള്ളൂ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ജീവിതകാലത്ത് നമ്മളെ ദ്രോഹിച്ച അനേകരെ നമ്മളവിടെ കാണും അവരും ദിയും നമ്മൾ കർത്താവിനോട് കൂടെ നിൽക്കുന്ന അവരും കാണും അവിടെ വെച്ച് പഴയ നിയമ വിശുദ്ധന്മാർക്ക് പ്രതിഫലം ലഭിക്കും അവരുടെയും ന്യായവിധി പ്രവൃത്തികളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അത് നമ്മൾ വിശദമായിട്ട് പിന്നീട് പഠിക്കും വെള്ള സിംഹാസനം അവിശ്വാസികൾക്ക് വേണ്ടി അവിടെയും കർത്താവ് എടുത്തു വെക്കുന്നത് അവരുടെ പ്രവൃത്തി ഓക്കെ പ്രവൃത്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എന്താ ആശയം അവരുടെ ജീവിതത്തെയാണ് കർത്താവ് എടുത്ത് പരിശോധിക്കുന്നത് ഏറ്റവും ഹ്രസ്വമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ ജീവിതത്തെ ഇത് വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ളൊരു വിഷയമാണ് പ്രിയമുള്ള ദൈവമക്കളെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഈ ഒരു ന്യായാസനം ഉണ്ടെന്നുള്ള ചിന്ത ഒരിക്കലെങ്കിലും വന്നിട്ടുണ്ടോ നമ്മളവിടെ ചെല്ലും പ്രതി സുവിശേഷം പറഞ്ഞാൽ പ്രതിഫലം കിട്ടും ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൊടുത്താലും പ്രതിഫലം കിട്ടും പക്ഷെ വെള്ളം കൊടുത്താൽ പ്രതിഫലം കിട്ടുന്നത് ഈ ഭൂമിയിൽ വെച്ചാൽ ഏ സുവിശേഷം പറഞ്ഞാൽ പ്രതിഫലം കിട്ടും ഓക്കെ നമുക്ക് പ്രതിഫലം കണ്ടുൾ പുളകം കൊള്ളും പ്രിയനെ ക
എങ്ങനെ വിളിക്കും പെന്തക്കോസ് നാൾ മുതൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് മുന്നോട്ട് വന്ന സകലരെയും അവരുടെ ക്രമത്തിൽ വിളിച്ചും വിളിച്ചും വിളിക്കൊണ്ടിരുത്തി എന്താ ക്രമത്തിൽ വിളിക്കുന്നത് മരിച്ചു പോയവരെ എഴുന്നേൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മൾ രൂപാന്തരപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും പുനരുദ്ധാന ശരീരത്തിൽ വന്നു നിൽക്കുമ്പോൾ അവരുടെ മുമ്പാകെ കർത്താവ് ന്യായാസനത്തിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഓരോരുത്തരെയായിട്ട് വിളിക്കും പന്ത്രണ്ട് അപ്പസ്തോലന്മാരെയും വിളിക്കും പന്ത്രണ്ട് അപ്പസ്തോലന്മാരെ വിളിക്കും പൗലോസ അപ്പസ്തോലം പറഞ്ഞു എന്താ പറഞ്ഞേ ഇനി നീതിയുടെ കിരീടം എനിക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ വിശ്വാസം കാത്തു ഓട്ടം തികച്ചു പൗലോസ് അത് പറയാൻ ഒരു കാരണം ഉണ്ടായത് എന്താ താൻ മൂന്നാം സ്വർഗത്തോളം എടുക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തനിക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി എന്തായി ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ന്യായാസനത്തെ താൻ അവിടെ കണ്ടു അതുകൊണ്ടാണ് ഈ റോമാലേഖനം പതിനാലാധ്യായം പത്തം പാക്കത്തിലും രണ്ടു ഉരിൻ്റെ അഞ്ചിൻ്റെ പത്തിലും പൗലോസ് അപ്പോസ് ഈ വിഷയം വ്യക്തമായി എന്താ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ന്യായാസനത്തെ പൗലോസ് അവിടെ കണ്ടു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇന്ന് വരെ ആ ന്യായാസനത്തെ കുറിച്ച് ചിന്ത പോലും വരാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇത് സംഭവിച്ചു അതുകൊണ്ട് അതിന് ശേഷം പൗലോസ് പറഞ്ഞു ഞാൻ എൻ്റെ ജലത്തെ ക്രൂശിക്കുന്നു ഞാൻ നേടിയെന്ന് പറയുന്നില്ല എന്നാൽ നേടാമോ എന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാൻ ഓടുകയാണ് പിമത്യോസ് ലേഖനം എഴുതിയപ്പോൾ തൻ്റെ നിര്യാണത്തോട് അടുത്തപ്പോൾ താൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു ഞാൻ ഓടി വിശ്വാസം കാത്തു നല്ല പോർ പൊരുതു ഇനി നീതിയുടെ കിരീടം ആ എനിക്ക് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു കിരീടം പൗലോസ് അഞ്ച് കിരീടത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു എന്ത് പറഞ്ഞു ഓരെണ്ണം എനിക്കുണ്ട് ഏതാ നീതിയുടെ കിരീടം ഞാൻ വിശ്വസ്തതയോടെ ഓടി ഇപ്പം നമ്മൾ ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ ഒത്തിരി വാചാലമായിട്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ പൗലോസ് കണ്ടതുപോലെ ആ സ്വർഗീയ ദർശനം നമ്മളൊന്ന് കാണണം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ന്യായാസനത്തിന് മുമ്പാകെ നിൽക്കുന്ന ആ രംഗം ഇന്ന് രാത്രി കിടക്കുമെന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കി അത് കർത്താവ് ന്യായാധിപതിയായിട്ട് അവിടെ നിൽക്കുന്നു നമ്മളെ വിളിച്ച് മുന്നിൽ നിർത്തുന്നു കഴിഞ്ഞ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട അന്ന് മുതൽ ഇങ്ങോട്ടുള്ള നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ കർത്താവ് വ്യക്തമായി നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് കാണിച്ചു തരികയും നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ കാണണ്ട കർത്താവ് സനീഷ് തരികയാൻ അങ്ങ് നിൽക്കുമ്പോൾ പേര് വിളിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ചെന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ ഈ കഴിഞ്ഞ പത്ത് മുപ്പത് വർഷത്തെ ജീവിതത്തെ കർത്താവ് ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു തരികയാണ് നന്മയും തിന്മയും ഒരുപോലെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് അല്ല നമ്മൾ ആ വിഷയം പഠിച്ചു വരുമ്പോൾ കാണും വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് കർത്താവ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു തരും അതിന് മുമ്പാകെ നിൽക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയിരിക്കും ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് ഭയങ്കര പ്രൗഢിയുണ്ട് കഴിവുണ്ട് ഗാംഭീര്യമുണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് പക്ഷേ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രാസം മുമ്പാകെ നിൽക്കുമ്പോൾ മുട്ട് വരയ്ക്കും മുട്ട് കുത്തും മുഴങ്കാൽ മടക്കും എന്ന് വചനത്തിൽ പറഞ്ഞ ബാക്കിയൊക്കെ പിന്നീട് ഞാൻ പറയാം ഇന്ന് രാത്രിക്കാലം ദിവസങ്ങളിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകേണ്ട കർത്താവ് ഈ വിഷയം ശരിയായ നിലയിൽ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ എൻ്റെ ഹൃദയദൃഷ്ടി പ്രകാശിപ്പിക്കണം കാരണം അതിൻ്റെ ഗൗരവം അതേ നിലയിൽ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭയം ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ അതിന് വിധേയപ്പെട്ട് ജീവിക്കുവാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ അത് വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള വിഷയമാണ് നമ്മുടെ മൂന്ന് സ്ഥാനങ്ങൾ പാപി എന്നുള്ള സ്ഥാനത്തിന് വിശ്വസിച്ച സമയത്ത് മാറ്റം വന്നു ഇപ്പോൾ നമ്മൾക്കുള്ളത് മക്കൾ എന്നുള്ള സ്ഥാനവും ദാസന്മാർ അല്ലെ ദാസിമാർ എന്നുള്ള സ്ഥാനവുമാണ് ഈ രണ്ട് സ്ഥാനത്തിലും ന്യായവിധിയുണ്ട് മക്കൾ എന്നുള്ള സ്ഥാനത്തിൽ നൽകപ്പെടുന്ന ന്യായവിധികൾ ബാലശിക്ഷകൾ എന്ന ദൈവവചനം വെളിപ്പെടുത്തുന്നു അത് ഈ ഭൂമിയിൽ വെച്ച് നൽകപ്പെടുന്നു എല്ലാവർക്കും ബാലശിക്ഷ നൽകും ലക്ഷ്യം എന്താ ശുദ്ധീകരണം ശുദ്ധീകരണം ലഭിക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ് മാനസാന്തരപ്പെടുമ്പോഴാണ് മാനസാന്തരപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ശുദ്ധീകരണം ലഭിച്ചിട്ടില്ല എന്ന ആശയം അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ വെച്ച് ചെയ്യുന്ന ഇവിടെ വെച്ച് തന്നെ അനുഭവിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു അർത്ഥത്തിൽ ശരിയാണെങ്കിൽ മാനസാന്തരം ഇല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്തു ന്യായാസനത്തിന് മുമ്പാകെ ഇവിടെ കിട്ടിയ അടിയും ബാക്കി അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ ഇത് വെളിപ്പെടുകയും ചെയ്യും അതാണ് അതിൻ്റെ വിഷയം ന്യായാസനത്തിന് മുമ്പാകെ കർത്താവ് പരിശോധിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ വിശ്വസ്തത ഗൃഹവിചാരകന്മാരിൽ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നതോ അവർ വിശ്വസ്തരായിരിക്കണം എന്നത്രേ അപ്പോൾ അവിടെ കർത്താവ് പരിശോധിക്കുന്നത് ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടത് മുതൽ മരണം വരെയോ കർത്താവിൻ്റെ മധ്യാകാശ വരവ് വരെയോ എൻ്റെ ജീവിതം എത്രമാത്രം വിശ്വസ്തമായിരുന്നു നമ്മൾ മറ്റാരോടും കണക്ക് പറയണ്ട എൻ്റെ അപ്പൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു അമ്മ എങ്ങനെയായിരുന്നു എൻ്റെ സഹോദരൻ എത്രത്തോളം വിശ്വസ്തനായിരുന്നു എൻ്റെ ഭർത്താവ് എത്രത്തോളം വിശ്വസ്തനായിരുന്നു അതൊന്നുമല്ല വിഷയം ഞാൻ എത്രത്തോളം എൻ്റെ കർത്താവിനോട് വിശ്വസ അറിഞ്ഞ സത്യത്തോട് ഞാൻ എത്രത്തോളം വിശ്വസ്തത പാലിച്ചു അത് വ്യക്തിപരമായി ശോധന ചെയ്യുവാൻ കർത്താവ് നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ ദൈവനാമം മഹത്വപ്പെടുമാറാകട്ടെ